হাই তোমরা সব কোথায় আমি এসে গেছি তো রোনা মায়ের গানের ডালি নিয়ে তো এসে গেছি এই গল্পের সরি তোমরা সব কোথায় সব ঝটপট জয়েন করো ঝটপট জয়েন হয়ে যাও আমি তো গল্পের ঝাঁপি নিয়ে চলে এসেছি সব কোথাও কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না হাই সব কোথায় একে একে জয়েন হও তোমাদের সামনে এসে গেছি গল্প নিয়ে ওখানে শো করছে না নাকি ছটপট জয়েন করো হাই কেমন আছো ভুবন মোহিনী আশা করি তো খুবই ভালো আছো আমিও খুব ভালো আছি আর বিশেষ করে এই টাইমটা আমি খুবই ভালো হয়ে যাই কেননা তোমাদের সাথে একটু গল্প করতে পারি তো সেই কারণে বলছে চলে এসেছি আন্টি লাইভ মিস করা যাবে না দেরি করলাম না ঠিক টাইমে ঠিক না একদমই ঠিক টাইমে এসেছো অর্কো একদমই লেট হয়নি সরবনি মিত্র বলছে খুব ভালো মানে খুব ভালো আছো আর কি আচ্ছা খুব ভালো থেকো তোমরা প্রত্যেককে খুব খুব ভালো থেকো আর তোমরা সবাই ভালো থাকলে আমারও খুব ভালো লাগবে কেন তোমাদের আমি খুব ভালো আছি মানে খুবই ভালো আছি আর তোমরা মানে এই এই যখন আমি লাইভে আসি না তো সেই টাইমটা কেন জানি আমি এমনিতেই খুব ভালো হয়ে যাই একটু তোমাদের সাথে কথা বলতে পারি গল্প করতে পারি মনটা একটু হালকা হয় খুব ভালো লাগে ভুবন মোহিনী দি বলছে যে ড্রেসের কালারটা খুব ভালো তৃষা তৃষা বলছে হাই হাই তৃষা কেমন আছো সব নিশ্চয়ই ভালো আছো সবাই ভালো থেকো কজন হয়েছে আচ্ছা তাহলে আবার যদি লেট হয়ে যায় তো সেই কারণে আমি সাতজনকে নিয়ে প্রোগ্রামটা শুরু করি হ্যাঁ কেননা এরপরে লেট হয়ে যাবে আজকে তো এমনি তো দশটাতে এসেছি তো তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো তো আজকে আমি আমার গল্প শুরু করে দিচ্ছি আর মানে ফার্স্টেই আমি আজকে তোমাদের একটা কালা জাদুর গল্প রেখেছি কেন আমি সব সময় চেষ্টা করছি যে যেহেতু আমাকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে একটু কালা জাদু যাতে মানে রাখতে পারি তো সেই কারণে আমি কালা জাদু চেষ্টা করি রাখার জন্যে আর হয়তো রাখতে পারবো এরপর থেকে কেন আমি ওভাবেই কালেকশানগুলি করছি তো যাই হোক আজকে আমি শুরু করে দিচ্ছি আমার ফার্স্টের একটা গল্প তো এই গল্পটা হচ্ছে মানে আমাকে যে বলেছে হ্যাঁ তো মৌমিতা আমাকে বলেছে এখন ঘটনাটা মৌমিতার মানে ফ্যামিলি তো অবশ্যই কিন্তু মৌমিতার নয় ঘটনাটা হচ্ছে ওর ভাসুরের হ্যাঁ তো ওর ভাসুর মানে মৌমিতার বিয়ের মানে দু বছর আগেই ওর মানে যা মারা যান একটা অ্যাক্সিডেন্টে যা মারা যায় তো যা মারা যাওয়ার পর যখন একটা বাচ্চার তখন মানে ছোট তো বাচ্চাটা যখন ছোট তো সেই সময় ওকে মন্দিরা ওর নাম তো সেই সময় ওই তার ঠিক এই দু বছর পর মানে মৌমিতার বিয়ে হয় হ্যাঁ তো ওর ভাসুর প্রচণ্ড ভালো মানে এতটাই ভালো যে ওই ওনার স্ত্রী মারা যাওয়ার পরেও উনি আর দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করেনি কেন করেনি না মেয়েকে প্রচণ্ড ভালোবাসে আর মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে উনি আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি মেয়েই হচ্ছে ওনার জীবনের সব আর শুধু মেয়ে নয় ভাই ভাইয়ের বউ মানে তুই তুই করে ওদের মধ্যে কথাবার্তা চলে এই রকম ভাইয়ের বউয়ের সাথে তো মৌমিতা ওর নিজের দাদার মতন ভালোবাসে তো এখন কি হয়েছে মানে ওনার রমেশ হচ্ছে ওনার ভাসুরের নাম হ্যাঁ তো 
এবার নামগুলি না আমার একটু গুলি যায় তো তোমরা যদি একটু গুলি যায় কিছু মনে করো না হ্যাঁ তো এখন কি হয়েছে ওই রমেশ বাবুর না বদলির চাকরি হ্যাঁ উনি বদলির চাকরি তো সেই কারণে বেশ কিছুটা বয়স অবধি ওই মন্দিরা কি করেছে মৌমিতার কাছেই মানুষ হয়েছে তো মানে মৌমিতাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে মৌমিতাও ভীষণ ভালোবাসে তো এখন এই রকম বেশ কিছুদিন প্রায় বারো তেরো বছর যখন মৌমিতার বয়স তো সেই সময় ওর বাবার পরেশ বাবুর তখন কি হলো ওনার তখন মানে বদলি হয়ে গেল জলপাইগুড়িতে হ্যাঁ তো জলপাইগুড়িতে যখন উনি বদলি হয়ে যায় তো সেই সময় তখন এদিকে মানে মৌমিতারও দুটো বেবি তো এই নিয়ে তিনজনকে ও মানুষ করছে কেননা এতদিন যখন এদিক ওদিক বদলি হয়েছিল তো তখন মানে মৌমিতার কাছেই মন্দিরা ছিল তো এখন যখন ওর বাবা জলপাইগুড়িতে বদলি হয়ে যায় তো বিশাল বড় একটা এরকম বাংলো টাইপের একটা বাড়িতে উনি যখন বদলি হয় তো সেইখানে মোটামুটি ওর মানে মানে চাকরির স্থায়িত্বটা অনেকটাই হ্যাঁ তা সেই কারণে ও তখন বলল কি যে মানে তুই তুই করে বোনের মতন আর কি ভালোবাসতো দুইজন দাদা বোনের মতন তখন বলছে কি দেখ মৌ 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 করে ডাকতো দেখ মৌ তুই এখন এক কাজ কর তুই মন্দিরাকে এবার আমার কাছে দিয়ে দে ওইখানেই থাকুক সত্যি কথা বলতে এতটা বড় বাড়িতে না আমার নিজেরও খুব একটা ভালো লাগছে না আর ওকে ছাড়া তো আমার থাকতে খুব কষ্ট হয় হ্যাঁ আমার তো কেউ আর সেরকম নেই যে আমার ফাঁকা জায়গাটাকে পূরণ করবে আর তুইও দুটো বাচ্চা নিয়ে একটু ইয়েতে আছিস তো আমার কাছে তুই মৌকে পাঠিয়ে দে আশা করি ওর কোনো অসুবিধা হবে না তো তখন মৌ তখন কি করেছে ওই মন্দিরাকে তখন পাঠিয়ে দিয়েছে পাঠিয়ে দিয়েছে কেননা ও কিন্তু পাঠিয়ে দিলেও ওর মানে মৌয়ের মনটা সবসময় পড়ে থাকতো মন্দিরার দিকে মানে ওর প্রথম বাচ্চা হিসাবে ও মনে করতে পারে কারণ বিয়ে হয়েই ও কোলে পিঠে করে মোটামুটি ও মানে মন্দিরাকে মানুষ করেছে তো যাই হোক যখন এরা চলে বাবা আর মেয়েতে যখন চলে আসে তো আসার পরে মন্দিরা তখন বলতো কি যে সে কে ওই মৌ তখন মন্দিরাকে বলতো কি যে মামন তুই কিন্তু আমাকে সব সময় ফোন করবি খোঁজ খবরটা মানে রাখবি যে তুই কেমন আছিস কেন বাপি অফিসে বেরিয়ে গেলে তুই তখন একা একা থাকবি তখন তুই একটুখানি আমাকে ফোন করে অন্তত একদিন দুদিন পর পর ফোন করে আমাকে জানাস যে তোরা কে কেমন আছিস বিশেষ করে তুই তো এই এরকমই কথা এবারে রোজই ছোট মার সাথে কথা হচ্ছে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে সবই হচ্ছে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে তো একদিন কি হয়েছে এখন একটা কাজের মাসিকে রাখার জন্যে কাজের মাসিকে রাখার জন্যে তখন ওর বাবা হ্যাঁ মানে পরেশ বাবু তখন কাজের মাসিকে রাখার জন্য ওদেরই অফিসের একজনকে বলেন যে আমি তো এখানে নতুন এসেছি তো একজন কাজের মাসি কিন্তু বেশি বৃদ্ধ না হয় একটু শক্ত সমর্থ দেখে তুমি যদি পাঠাও আমার মেয়ের মানে একটু খেয়াল রাখবে রান্না বান্না ঘরের কাজ যেটুকুনও হয় উনি করবেন খাবেন দাবেন যদি ওখানে থাকে থাকবেন বা চলে গেলে চলে যাবেন এইটা একটু খেয়াল রেখে আমাকে একটু দিও কাজের লোক তো যাই হোক প্রায় এক সপ্তাহ একটু অসুবিধা হলো এক সপ্তাহের মধ্যে তখন ওই অফিসেরই একজন লোক উনি একটা কাজের মহিলা পাঠিয়েছেন বেশ মানে মাঝ বয়সী একজন মহিলা খুব যে বৃদ্ধ তাও নাই আবার যে খুব যে একদম ইয়াং তাও না তো যাই হোক উনি বেশ সুন্দরভাবেই ঘর সংসার করতো ঠিকঠাকই ছিল এবারে তার মধ্যে একবার এসে মৌ আবার এখানে পুরো সিস্টেমটা দেখে গেছে কেমন কি পরিবেশ কিভাবে দাদা চলছে সব দেখে টেকে গেছে বেশ ভালো বেশ দুটো মানে ওরাও ওদিকে শান্তিতে আছে এরাও মোটামুটি ঠিকঠাক আছে এখন হঠাৎ করে হঠাৎ করে ওদের মানে হঠাৎ যেন এটা একমাত্র মন্দিরার যেন মনে হচ্ছে যে এখন মন্দিরা গিয়েই কিন্তু সেই সময় স্কুলে ভর্তি হয়নি ও একদম বছরের লাস্টে ওখানে গিয়ে পৌঁছিয়েছে ও শুধু পরীক্ষাটা স্কুলে দিতে আসবে যখন মানে পুরো শেষ হয়ে যাবে মানে পুরো বছরটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন ও স্কুল করবে ও ভাঙা অবস্থা মানে বছরে ও স্কুল করতে পারবে না তো সেই কারণেই বাড়িতেই থাকতো পড়াশোনা নিয়েই থাকতো আর মানে ছোট মায়ের সাথে গল্প টল্প করতো এইরকম নিয়ে ওর চলছিল তো ও খেয়াল করছে কেউ একজন কেউ বুঝতে পারছে না কেউ একজন ওদের বাড়ির না ফলো করছে মানে মোটামুটি যেন মনে হচ্ছে মানে মন্দিরার মনে হচ্ছে 
কেউ একজন এক দৃষ্টিতে ওদের বাড়িতে তাকিয়ে রয়েছে যখনই ও মানে দেখতে যাচ্ছে যে কে আসতেই পারে কেউ কে তখন দেখছে কিছু না কিছু যেন একটা মানে কেউ যেন একজন ওখান থেকে সেই সময়টুকু সরে গেল তো এরকম যখন হচ্ছে মানে ও তো বাচ্চা মানুষ যখন দেখছে তখন মনে হচ্ছে তারপরে ও আবার ঠিক ভুলে ঠুলে যাচ্ছে তো এদিকে বাবার সাথে মানে বাপির সাথে প্রচণ্ড এই মানে খুনসুটি হচ্ছে এই হচ্ছে গল্প হচ্ছে এই সমস্ত হচ্ছে তো এই রকম প্রায় দিন পনেরো কুড়ি যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন মাসি মানে মাসি তো কাজে আসলো না সেই জায়গায় বেশ একজন মানে একটা মানে তোমাকে কি বলবো এই তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের একজন মহিলা হ্যাঁ তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের একজন মহিলা এসে যখন মানে এসেছে তো তখন এবার পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করছে যে হ্যাঁ কাকে চাই আপনি কে তখন বলছে যে সাহেব আমি মোংলা আমি মোংলা আমি মানে মঙ্গলা ও বলছে মোংলা বলছে আমি মোংলা আমাকে মাসি পাঠিয়েছে মাসির প্রচণ্ড শরীর খারাপ মাসি এখন এই মুহূর্তে কাজে আসতে পারবে না তো আমাকে মাসি পাঠিয়েছে আপনার বাড়িতে কাজ করার জন্য তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে ভালো তুমি তাহলে সব দেখে নাও ঘরের সব কিভাবে কি কাজ করতে হয় তুমি দেখে নাও তারপরে মন্দিরাকে বললো যে ইসে একটুখানি বাবু মাও একটুখানি মামন একটুখানি দেখিটা কি নিও হ্যাঁ মাসুমণিকে সব কিছু একটু দেখিয়ে নিও এখন তোমাদের বলে রাখি পরেশ বাবু কিন্তু যথেষ্ট সজ্জন ব্যক্তি যথেষ্ট একজন ভদ্রলোক যাকে বলে আর কি তো সেই কারণে উনি একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করতো সবসময় ওই মহিলার থেকে হ্যাঁ মানে ও ঘরে যখন ঝাড়ু দিতে যেত বা ঘরের যখন কাজ করতে যেত তো সেই সময় পরেশ বাবু অন্য ঘরে থাকতো বা এরকম কাছাকাছি আসতো না তো বেশ কয়েকদিন পর হঠাৎ যেন মন্দিরার মনে হলো যে মঙ্গলা মাসির চোখের দিকে না মানে একটা দৃষ্টিটা একটা ভয় লাগে মানে কি ভয় লাগে বলতে কি মানে কি কেমন একটা মানে কি মনে হচ্ছে একটা বিদ্যুৎ চমকে যায় যেন মনে হয় সেই সময় তো বর্ণনা করার মতন ওই বয়স নেই তো ওর যেন মনে হয় যে ওই মঙ্গলা মাসির চোখের দিকে ও তাকাতে পারে না যখন কথাটা বলে না একটা ভীত যেন মনে হয় কি খুব ভয় পেলে যেমন কুকুর ছানা বেড়াল ছানা যেন গুটিয়ে থাকে তো মোংলা যখন ওর সাথে কথা বলতে আসে মানে কি খাবে কি করবে এই ধরনের কোনো কথা বলতে আসে তো সেই সময়তে না মন্দিরা কি করত মাথাটা না মানে মানে ভয়ে ভয় লাগতো ওর চোখটাও ভালো লাগতো না চোখের দিকে তাকালে ও ভয় পেত রীতিমতন তো যাই হোক এখন এটা তো আর কিছু বলার নেই এটা কাকে কি বলবে ওর ভয় লাগে লাগতেই পারে কেউ কাউকে দেখে কারোর ভয় লাগতেই পারে তো যাই হোক ও যেন একটুখানি ভেতরে ভেতরে একটু গোটানো সেই ওই মাসি থাকাকালীন যেই ধরনের আবদার খাওয়া দাওয়ার ওইগুলি না করতে পারতো না একটু ভয় ভয়ে থাকতো কিছু খেতে চাইতে গেলে ও যখন এরকম রিটার্ন ঘুরে ওর দিকে তাকাতো তো সেই সময় না ও একদম চুপ সে যেত কিছু একটা বলতে পারতো না মানে মুখে যেটা আসতো সেটাই ও বলতো আবদারটা সেইভাবে করতে পারতো না তো এই রকম বেশ কিছুদিন যেতে যেতে মংলা কি করে সারা দিন কাজ করে কাজ করার পর ও সন্ধ্যার পরে মানে রাত্রে রান্না বান্না করে ও চলে যায় তো রাত্রে রান্না বান্না করে যখন ও চলে যায় তার মানে ও বাড়ি চলে যেত হ্যাঁ তো এখন মানে মন্দিরা এটা ফিল করতে পারছে ওর বাবা না মন্দিরা ফিল করতে পারছে যে রাত ভোর বাড়িটার মধ্যে যেহেতু ওর বাপি আর ও আর কেউ নেই তাহলে ওই বাড়িটার মধ্যে না রাত ভোর যেন মনে হয় কেউ চলাফেরা করছে কেউ ফিস ফিস করে কারোর সাথে কথা বলছে কেউ হাঁটা চলা করছে এই রকম একটা মানে প্রতিধ্বনি হতো ও বুঝতে পারত যে দ্বিতীয় তৃতীয় কেউ একজন ওদের ছাড়া কেউ তৃতীয় চতুর্থ ব্যক্তি কেউ নিশ্চয়ই বাড়িটার মধ্যে আসা যাওয়া করে যে সেটা ও মানে বুঝতে পারে তো বুঝতে পারার পরে না ও একদিন বাপিকে বলেছিল যে বাপি আমাদের বাড়িতে কি রাত্রে কেউ থাকে কেউ কি আসে তখন বলছে কই না মা আর তো কেউ নেই তুমি আমি ছাড়া মঙ্গলা মাসি তো চলে যায় যাই হোক এই কথাটা না ও আর কিছু বলে না কিন্তু ও ছোট মাকে গল্প করেছে মঙ্গলার কথা বলে প্রত্যেকটা কথা ও ছোট মাকে 
বলতো হ্যাঁ তো তখন থেকেই না ছোট মার একটু ভেতরটা খচ খচ করছো যে ও মেয়েটা ঠিকঠাক ওভাবে থাকতে পারছে না গুটিয়ে গুটিয়ে থাকছে তো ঠিক আছে আমাকে গিয়ে একবার দেখতে হবে ব্যাপারটা যে কি কে মঙ্গলা আমি তো দেখে আসিনি আমি তো মাসিকেই দেখে এসেছি এখন এই রকম যখন বেশ কিছুদিন যাচ্ছে হঠাৎ মানে মানে কি বলবো একটা আশ্চর্য টাইপের একটা ঘটনা হঠাৎ একদিন ওই মন্দিরা কি করলো ও দেখছে কি ওর বাপির ঘর থেকে ওর বাপির ঘর থেকে মঙ্গলা মাসি বেরিয়ে যাচ্ছে ভোরবেলা হ্যাঁ ভোরবেলা একদিন দেখছে মাসি মানে মঙ্গলা মাসি আসে একটু বেলাতে অত ভোরবেলা মানে তখন অনেকটাই ভোর মানে কাক সবে ডাকছে তো সেই সময় ওর মনে হলো বাপির ঘর থেকে মঙ্গলা মাসি বেরিয়ে গেল এবারে বেরিয়ে গিয়ে ও কোথায় গেল জানি না কিন্তু যেই টাইমে আবার ও কাজে ঢোকে ঠিক এই সাড়ে আটটা নটার সময় যখন ও কাজে ঢোকে রিটার্ন আবার সেই টাইমে ও কাজে ঢুকলো হ্যাঁ বাড়িতে ঢুকলো তা এখন ও ভেবেছে মানে মন্দিরা ভেবেছে আমি কি ঠিক দেখলাম না মানে বাচ্চা মানুষ তো ওর মাথায় মানে কিন্তু একটা কিছু ওর খচ খচ করছে মানে বারো তেরো বছর বয়স খুব বাচ্চা না কিছু একটা বোঝার ওর বয়স আছে ও তারপর থেকে ও মঙ্গলা মাসিকে যখন ফলো করতে থাকলো তখন দেখছে যে আর একদিনও ওর মনে হলো যে ছুটির দিন ছিল বাপির সেই দিনও ওর মনে হলো যে দুপুরবেলা যেন মঙ্গলা মাসি বাপির ঘর থেকে বেরালো হ্যাঁ তো এই জায়গাটাতে না ওর আরও বেশি মঙ্গলার উপরে একটা মানে দেখো ওই বয়সের মেয়েরা না এই সমস্ত জিনিসগুলি যে মানে মা বাবার সম্পর্কটা একটু ভালো বোঝে সেই মা বাবার সম্পর্কের মধ্যে হ্যাঁ দ্বিতীয় তৃতীয় ব্যক্তি আসলে ওরা সেটা কিন্তু টের পায় হ্যাঁ দেখো একেই বলে বাচ্চাদের দেখবে মায়ের প্রতি বেশি বাবার প্রতি বেশি ভালোবাসা থাকলেও ওদের হিংসা হয় এরম একটা ব্যাপার হয় তো সেইখানে যখন ও মঙ্গলাকে ওর বাপির ঘর থেকে বেড়াতে দেখেছে তো সেই সময় মঙ্গলার প্রতি তো একটা বিতৃষ্ণা আছে ওর বাপিকে না এবার ওটা মানে ফলো করছে এখন এদানিং যেন ওর মনে হচ্ছে যে বাপি আর সেই আগের বাপি নেই সেই কেয়ারিং ব্যাপারটা আর মন্দিরার সাথে নেই মানে কি মন্দিরাকে সবসময় খুনসিটি করা গল্প করা কি খেয়েছিস কি হলো সারা দিনের বলো কি হয়েছে মানে ওর মনটা ভোলানোর জন্যে যতদিন না ও স্কুল যাচ্ছে ও বন্ধু পাচ্ছে হ্যাঁ তো সেই কারণে মনটা ভোলানোর জন্য সেই গল্পটা যে বাপির সাথে ওর হতো সেই জিনিসটা এখন দেখছে যে বাপি মোটামুটি যেন মনে হচ্ছে মানে ওর ওই ধরনের তো খোঁজ খবর মেয়ের প্রতি নেই মানে বাপি যেন মনে হচ্ছে অন্য একটা মানে একটা ঘোরের মধ্যে একটা নেশা মানে একটা মাতাল যেই রকম হয় তো মাতালের যেমন একটা নেশা থাকে আর আদার্স কোনো দিনে ওর কোনো দিকে খেয়াল নেই তো ঠিক সেই রকম একটা ব্যাপার মানে তখন মন্দিরান কাছে লাগছে যে বাপি যেন অন্য একটা বাপি এই বাপিকে ও চেনে না এবার এই এই জায়গাটা যখন ওর মনের মধ্যে আসছে তো সেই সময় ওর বেশি আরও কষ্ট হচ্ছে আর মঙ্গলার ওপরে ওর আরও বেশি ক্ষোভ হচ্ছে রাগ হচ্ছে ও মঙ্গলাকে সহ্য করতে পারছে না তো তখন ও একদিন ফোনে খুব কান্নাকাটি করে কান্নাকাটি করে ও তখন ছোট মাকে ডাকে যে তুমি মৌকে ডাকে যে তুমি একটুখানি ছোট মা আসো আমার না কেমন ভালো লাগছে না আমার ভয় লাগছে আর বাপি না আমাকে একটুও ভালোবাসে না বলে হাউ হাউ করে ও কাঁদছে তখন তো তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমার এই ওদের তো পরীক্ষা চলছে আমি এই এই দিকটা একটুখানি মিটিয়ে আমি আসছি মা তুই চিন্তা করিস না তো যাই হোক একদিন কি হয়েছে ওর মানে যখন একদিন মঙ্গলা কি করেছে ইয়ের কি বলে ওই মন্দির আর চুল মানে চুল বেঁধে দিচ্ছে তো বিনুনি করছে এরকম চুলটাকে ধরে না আঙুলের মধ্যে পেঁচিয়ে না এরকম এত তা জোরে ও চুলটাকে বাঁধছে ওই রকম করে কেউ ইচ্ছাকৃত ছাড়া ওইভাবে কেউ চুলটাকে টেনে টেনে মানে ওর প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যথা লাগছে যখন প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যথা লাগছে এমনি তো ও মঙ্গলার উপরে একটু রাগ হ্যাঁ তো ওর জন্যে বাপি এরকম ওকে ভালোবাসে না সরে যাচ্ছে আর ও মাঝে মধ্যেই মঙ্গলাকে দেখছে যে বাপির ঘর থেকে বেড়াতে এটাও ও মেনে নিতে পারছে না হ্যাঁ আর বাপি পুরোপুরি মানে মঙ্গলা যা বলবে তাই মঙ্গলা পুরো বসে ওর বাপিকে পুরো যে অর্থাৎ সজ্জন একজন মানে ব্যক্তিকে পুরো পুরি একটা বসে নিয়ে এসেছে মানে পুরোপুরি ওর আয়ত্তে 
ও এমন একটা ঘোরের মধ্যে এমন একটা নেশার মধ্যে ওকে রেখেছে যে ওর বাপি মংলা ছাড়া আর কিচ্ছু জানে না হুম তো তখন কি করেছে যখন ওর চুলটাকে ওইভাবে টেনে টেনে যখন ওরকম মানে বাঁধছে চুলটা তো সেই সময় ও তখন চিৎকার দিয়ে উঠেছে চিৎকার দিয়ে মাসিকে একটা রকম ধাক্কা দিয়ে মঙ্গলাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলছে ছাড়ো তুমি আমার চুল একদম তুমি আমার চুল ধরবে না তুমি এত জোরে আমার চুলটাকে টানছো কেন হ্যাঁ যখন এই কথাটা বলেছে তো মঙ্গলা তখন কি করেছে হাতের মুঠোতে চুলটাকে টেনে ধরেই রেখে দিয়েছে যখন আর ও তো এরকম আ হা করে চিৎকার করছে ছাড়ো ছাড়ো বলছে ওকে ইয়ে করছে সেই সময় ওই ঘর থেকে বাপি বেরিয়ে এসে মানে ওর বাবা বেরিয়ে এসে বলছে যে কি করছো তুমি হ্যাঁ তুমি কেন মাসিমণির সাথে এইভাবে কথা বলছো তোমাকে আমি কি এইভাবে শিক্ষা দিয়েছি যে মাসিমণির সাথে তুমি এই ধরনের কথা বলবে তোমার তো ভালোই করছে তোমার তো চুল বেঁধে দিচ্ছে দিন দিন কি তুমি একটু বদমাইশি বেশি হয়ে যাচ্ছে তোমার আমি কিন্তু এটা শুনতে পাচ্ছি মাসিমণির কাছ থেকে তুমি প্রচণ্ড মাসিমণিকে সারা দিন জ্বালাও কেন করো এগুলি তুমি হ্যাঁ তোমাকে কি সেই শিক্ষা দিয়েছি হ্যাঁ তখন ও না দুই চোখ দিয়ে না হর হর করে জল বেরাচ্ছে মানে অভিমানে না ও ছুটতে গিয়ে ও নিজের ঘরে গিয়ে না ও ফুপিয়ে ফুপিয়ে বালিশের মধ্যে মাথা দিয়ে না ও ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে হ্যাঁ কাঁদছে আর ভাবছে যে ছোট মা কবে আসবে আমার তো আর এখানে আর ভালো লাগছে না ছোট মানে ওর এতটা অভিমান হয়েছে যে ছোট মা আসলে আমি ছোট মার সাথে চলে যাব আমি এইখানে আর থাকবো না যেই মেয়ে বাপি ছাড়া কিছুই চিনত না যাই হোক এখন দিনের পর দিন যখন মঙ্গলার প্রতি ওর বাবা এতটা আসক্ত হয়েছে এতটা নেশাগ্রস্ত হয়েছে ও যেন মনে হচ্ছে পৃথিবী শূন্য ওরা দুইজনই যেন মনে হয় আকাশে ভাসছে এই রকম একটা ব্যাপার ওদের মধ্যে চলছে তো একদিন হঠাৎ যখন ও আর মানে ও মানে মন্দির আর থাকতে পারেনি ও দেখছে কি একদিন মা ওর মায়ের গয়না ওর মায়ের বেশ কিছু গয়না মন্দিরার গায়ে মন্দিরার গায়ে ওর মায়ের মানে তখন ও আর মানে গায়ে কাটা দেওয়ার মতন একটা মানে ও একটা সিন দেখছে যে আমার মায়ের যেই গয়নাগুলি কেন ওই গয়নাগুলি ও অনেকবার দেখেছে কেননা ওর ছোট মা ওকে মানে ওর কাকিমা ওকে ওই গয়নাগুলি দেখিয়েছে ছোটবেলায় ওকে পড়াতো বলতো তোর বিয়েতে সব দেব এটা তোর মায়ের এই তোর মায়ের স্মৃতি কিন্তু সামলে রাখবি ও তখন আর থাকতে পারবে থাকতে পারেনি না থাকতে পেরে ও কি করেছে তখন মঙ্গলার আঁচল ধরে একটা টান মেরে এক্ষুনিক আমার মায়ের গয়না খুলে দাও এগুলি তো আমার মায়ের গয়না এক্ষুনিক খুলে দাও দাও শিগগির বলছি তখন মঙ্গলা কি করেছে ওই রকম একটা সেই বিদ্যুৎ চমকানোর মতন চাউনি ওর দিকে তাকিয়ে না মানে বাঁকা হাসি হাসছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সময় ওই রকম ঘর থেকে ওর বাবা বেরিয়ে এসে ঠাস করে ওর গালের মধ্যে মেয়ের গালের মধ্যে তখন ঠাস করে একটা চর বসিয়ে দিয়েছে দিয়ে বলছে অভদ্রতার চরম সীমায় তুমি পৌঁছে যাচ্ছ না হ্যাঁ তুমি কেন মঙ্গলা সরি বলো শিগগির শিগগির সরি বলো মঙ্গলা মাসিকে ও তো বলবেই না বলছে না তুমি মায়ের গয়না কেন পড়েছে হ্যাঁ তুমি মায়ের গয়না খুলতে বলো তখন বলছে যাও তুমি তোমার ঘরে যাও এই এই বিষয়ে আমি তোমার সাথে কোনো কথা বলতে চাই না তুমি চলে যাও আর অতি অবশ্যই তুমি মঙ্গলা মাসিকে সরি বলো হুম বলে গটগট করে মানে আর এটা চর মারা তারপরে ওর বাবা ওই রকম গটগট করতে করতে আবার উনি পাশের ঘরে চলে গেলেন তখন তো সেই একদম ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর তখন কাকিমাকে যে তুমি ছোট মা তুমি শিগগির আসো আমি এখানে থাকবো না আমি তাহলে কিন্তু চলে যাব এইখান থেকে আমি থাকবো না আমার একটুও ভালো লাগে না আমি এখানে থাকবো না তো যাই তখন ওর ছোট মা সত্যি সত্যি একদিন এসছে পরীক্ষা টরীক্ষা ওদিকে সব যখন হয়ে গেছে ভাইদের তখন ভাইদের নিয়ে ছোট মা এসেছে এখন ছোট মার সাথে ওর বাবার তো একাত্ম এক প্রাণ ও জানে এইবার ছোট মা বকা দেবে বকা দিলে মঙ্গলা মাসিকে এইখান থেকে তাড়িয়ে দেবে খুব মজা হবে আর না হলে আমরা সবাই ছোট মার সাথে চলে যাব হ্যাঁ তো যখন মৌ এসেছে মানে মৌ ঘরে ঢুকেছে ব্যাগ নিয়ে জামা কাপড় নিয়ে যে কদিন থাকবে ছেলেদের পরীক্ষা হয়ে গেছে তো সেই সময় মানে ও ঘরে উঠেছে আর উনি তখন মানে পরেশবাবু বেরিয়ে এসে ঠিক এইভাবে মোয়ের সাথে কথা বলছে কি রে তুই হঠাৎ তুই হঠাৎ এখানে কি করতে আসলি হ্যাঁ আর এই এই দাদাকে এই ভাসুরকে ও মানে চিনতে পারছে না ই কি চেহারা হয়েছে 
এ যেন মনে হচ্ছে কত বছর বয়স বেরিয়ে গেছে মনে হচ্ছে না আরো পঁচিশ কুড়ি বছর ওনার বয়স বেরিয়ে গেছে একটা মানে খিটখিটে একটা বুড়ো যেন মনে হচ্ছে কোথায় সেই প্রাণবন্ত দাদা ওর কোথায় এই মানে ও কি দেখে গিয়েছিল এই বাড়ি কেমন দেখে গিয়েছিল যখন ওর দাদা ফার্স্ট টাইম আসলো আর ও কি দেখছে হ্যাঁ তখন ঠিক মানে এত তা দেখে মানে ওর ভাসুর এতটা দেখে ওকে মানে বিরক্ত হয়েছে পুরো ওর মানে প্রকাশ পাচ্ছে যে তুমি আবার কি করতে আসলে এইখানে হ্যাঁ তখন বলছে থাকবে নাকি তখন বলছে হ্যাঁ সেরকমই তো দাদা ইচ্ছা মানে একটু অভিমান লজ্জা রাগ তিনটে মেশানো একদম ও তখন বলছে হ্যাঁ দাদা একটু তো ভেবেছিলাম থাকবো তা তখন বলে কি যে দেখো কি করবে বলে উনি তখন পাশের ঘরে চলে গেলেন বললেন যে ঠিক আছে আমি মংলাকে বলছি তুমি বসো আমি চা করার কথা বলে দিচ্ছি মংলা বলাতে ওর তখন স্মরণ এসেছে ওর তখন পুরোপুরি স্মরণ এসেছে যে হ্যাঁ তাই তো মংলাকে তো দেখতে হবে হ্যাঁ আমাকে তো রাগ করলে চলবে না তখন ও বলছে আপনার বলতে হবে না আমি রান্না ঘরে যাচ্ছি আমি দেখছি মংলার কাছে আমি চা চাইছি তখন ও গিয়ে দেখছে সত্যি তো মানে সাক্ষাৎ একটা বিপদ যাকে বলে ওর চেহারা ওর মানে ওর ওই রকম চাউনি ওই রকম হাইট ওই রকম চেহারা মানে চেহারার মধ্যেও না একটা ভয়ঙ্করই একটা মানে একটা মানে অন্যরকম একটা ভাব যে ওই দেখলে বোঝানো যাবে না যে ওকে ওর মধ্যে যেন একটা কিছু একটা আছে যে যার জন্য ওকে মানে শুভ কোনো ব্যক্তি ওকে দেখলে সহ্য করতে পারবে না এইরকম একটা ব্যাপার ওর ভেতরে রয়েছে তখন ও মানে মৌ তখন কি করবে মৌ কিছু বুঝে উঠতে পারছে না মংলার সাথে যখন কথা চালিয়ে যাচ্ছে মংলার সেই বাঁকা বাঁকা কথা হ্যাঁ সেই রকম চালে চলা মানে দুলকি চালে মানে ওই হচ্ছে ওই বাড়ির মালকিন এরা যেন মানে ওই বাড়িতে অতিথি হিসাবে এসেছ আসো খাওয়া দাও চলে যাও স্রেফ এই টাইপের মানে কথা হুম তো তখন মৌ সব কিছু দেখে টেকে তখন ওর অনেক চেষ্টা করল যে ওর ভাসুরকে বোঝানোর জন্য যে দাদা আপনি যদি কিছু মনে না করো তো তো আপনাকে একটা কথা বলবো আপনি এরকম মংলা কেন আগের মাসিটা কোথায় তখন বলছে কেন তোর কি অসুবিধা হয়েছে ওই তো ঠিকই আছে আগের মাসি তো কাজ করতে পারত না ঠিকঠাক এ তো ঠিকই আছে সব কি সুন্দর দেখে শুনে রেখেছে দেখতে পাচ্ছিস না হ্যাঁ এ তো ঠিকই আছে কেন তুই শুধু শুধু এরকম করছিস তুই দেখি তখন বলছে তুই আসার পর থেকেই আমি দেখতে পাচ্ছি যে তুই এরকম মংলার সাথে এরকম করছিস কেন করছিস এরকম হ্যাঁ ও তো ঠিকই আছে ও থাক ও না থাকলে আমার সংসারটা বাজবে না বলে উনি খেয়ে দে উনি অফিসে চলে গেলেন হ্যাঁ তো সে ওর আর কিছু এখানে করার থাকে না এদিকে মৌকে এখানে ভর্তি এই মন্দিরাকে এখানে ভর্তি করা কেন বছর এবার শেষ হয়ে গেছে তো এখানে স্কুলে মন্দিরাকে ভর্তি করে দেওয়ার কথা টথা চলছে হ্যাঁ তা বলছে যে ঠিক আছে তো আমি তাহলে কি কদিনের জন্যে আমি তো চলে যাচ্ছি আমি তো বেশি দিন থাকতে পারবো না তো আমি কি কদিনের জন্যে মন্দিরাকে নিয়ে যাব বলে না না তুই কেন নিয়ে যাবি ওকে ওর তো এরকম ভর্তি করে দেবো ওকে তো ও এখানে এরপর থেকে পড়বে টড়বে এখানেই থাকবে তো তুই যদি যেতে চাস তুই চলে যা কেন তোরও তো ওদেরকে আবার নতুন ক্লাসে উঠবে তোরও তো অনেক ব্যাপার আছে টিচার ফিচারের তা ঠিক আছে তুই যা ভালোভাবে সাবধানে যা মোয়ের চিন্তা করতে হবে না আমরা তো আছি মংলা তো আছে ওকে দেখে রাখবে ওই মন্দিরা ওকে দেখে রাখবে তো যাই হোক এখন মৌয়ের একটু অভিমান প্রচন্ড পরিমাণে অভিমান হয়েছে মানে এতটা অভিমান হয়েছে ও আর ওই ওই বাড়ির মনে হচ্ছে না যে ও এক কাপ চা তুলে ওইখান থেকে খাই তখন ও আড়ালে নিয়ে গিয়ে ও তখন মন্দিরাকে বলল যে শোন মামন আমি তোকে সব ভাঙিয়ে চুরিয়ে বলছি নাম্বার টাম্বার সবই রইল সবই রয়েছে তুই যদি সেরকম কিছু বুঝিস অতি অবশ্য আমাকে ফোন করে দিবি আমি যত মানে তোর ফোন পাওয়া মানে আমি বুঝতে পারবো যে কিছু একটা মানে চলছে এইখানে হ্যাঁ ভয়ানক কিছু একটা চলছে মানে এইভাবেই আমি বুঝতে পারবো তো তুই আমার সাথে ফোনে কিন্তু অতি অবশ্যই যোগাযোগ রাখিস হ্যাঁ বলে উনি খুব কান্নাকাটি করে একটা মেয়ের মতন ভালোবাসতেন তো কান্নাকাটি করে তখন মৌ চলে গেল তো মৌ চলে যাওয়ার পরে কি হলো মানে বেশ কিছুদিন পর মানে এবারে মন্দিরার না সর্বক্ষণ মনে হচ্ছে কি শরীরের মধ্যে গা গোলাচ্ছে ও না কিছু খেতে পারছে না 
মানে কিছু ওর খাবার ইচ্ছা নেই খেতে একেই তো মানে ওকে সহ্য করতে পারে না মঙ্গলাকে তার মধ্যে ওর কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না আর এদানিং ওর হঠাৎ হঠাৎ না প্রচণ্ড পেটে ব্যথা করছে হঠাৎ হঠাৎ প্রচণ্ড পেটে ব্যথা করছে আর ও কিছু খেতে পারছে না তো বাপিকে যখন বলে তখন বাপি তখন মঙ্গলাকে ডেকে বলছে কি মঙ্গলা তুমি দেখো ওর কি হচ্ছে হ্যাঁ আমার তো অফিসের মানে পুরো কেয়ারলেস পুরো মানে ওর অফিস আর ঘরে ওই সর্বক্ষণ ঘর আর বাদ বাকি অফিস অফিসেও মানে লাস্টের দিকে যা জানা গেল অফিসেও কাউকে মানে কোনো কথা বলতো না সেরকম মানে আগের মতন সেই ব্যাপারটা ছিল না ও নিজের কাজ করতো ঠিকঠাক আর কতক্ষণে বাড়িতে চলে আসবে এই রকম একটা ব্যাপার সবসময় ওই পরেশবাবুর ভেতরে ছিল হুম তো যাই হোক এবার বেশ কিছুদিন এরকম যাওয়ার পর হঠাৎ কি হয়েছে মানে আর ফোন যাচ্ছে না যখন আর মোয়ের কাছে ফোন যাচ্ছে না তো সেই সময় মোয়ের মনে হলো কি যে ফোন কেন আসছে না ও তো প্রচণ্ড পরিমাণে অস্থির হয়ে তখন ওর ইয়ের মন্দিরার কাকাকে তখন বলল যে শিগগির আমরা এখান থেকে চলো আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা বিপদ ঘটেছে কেন ও তো বলছে দেখো ওর কাকা বলছে বিপদ একটা কিছু ঘটলে তো মামন তো আমাদেরকে জানাতো তুমি তো ওই রকমই তো বলে এসেছ তখন বলছে দেখো আমি ওই রকম বলে এসেছি ঠিকই কিন্তু ফোন কেন আসছে না ওই বিপদের কথাও তো আমাকে জানাবে আর ফোন যখন আসছে না প্রায় এক সপ্তাহ আর ফোন আসছে না যখন এক সপ্তাহ পুরোপুরি ফোন আসছে না তো সেই সময় তখন কি হচ্ছে না ওরা তখন কাকা আর হচ্ছে গিয়ে তোমার কাকিমা ওরা দুইজনে মিলে ওরা তখন কি করেছে টিকিট কেটে একদম সোজা যে আর কোনো কথা নেই এখন আমরা যাব যে করেই হোক প্রয়োজনে যদি আমাদের থানাতেও যেতে হয় তো মঙ্গলার নামে আমরা একটা ডায়রি করব ওকে আমি চাইল্ডদের যে ও মানে টর্চার করছে সেই ইয়ে করে আমি একটা কেস করবই করব করে আমি দাদার কোনো কথা শুনব না আমি মামুনকে নিয়ে এখানে চলে আসব যাই হোক ওরা যখন এসেছে প্রায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা সেই সময় যখন ওরা এসে পৌঁছিয়েছে ওরা এসে পৌঁছানোর পর দেখছে কি যে মানে না বাড়িঘর দূরে সেই আগে মানে ছিঁড়ি ছাদ আছে মনে হচ্ছে যে অনেক দিন মানে উঠান ঝাঁট দেওয়া হয়নি ঘরে দুয়োর পরিষ্কার করা হয়নি এখন ওই দেখে তো হাতের ব্যাগ ট্যাগ ফেলে মানে ছুটতে ঘরের মধ্যে মামন মামন করতে করতে যখন ঘরের মধ্যে ওর কাকিমার ঢুকেছে তখন মামন তো নেই বিছনার মধ্যে মানে আদ মরা হয়ে ওর মানে ভাসুর মোটামুটি একটা নেশা মনে হচ্ছে কি বহু বছর ধরে ড্রাগ খাওয়ার পরে যে মানুষের মানে চলাফেরার ক্ষমতা থাকে না ঠিক সেই রকম হয়ে উনি ঘরের মধ্যে মানে ওরকম আদ মরা অবস্থায় শুয়ে রয়েছে যাই হোক ওনাকে তো মানে তোলা হলো তুলে সারা ঘর খুঁজে সারা ঘরের মধ্যে মামনকে মানে মন্দিরাকে পাওয়া যাচ্ছে না যখন মন্দিরাকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন তো তাড়াহুড়ো করে ও কি মানে কাকাতে আর কাকিমাতে মিলে একে তো জিজ্ঞাসা করে কোনো লাভ নেই ওর বাবাকে ওর তো নিজে একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজছে বেশ কিছুটা বাড়ির থেকে যাওয়ার পর তখন দেখছে কি যে একটা ঘর আছে একটা চালা টাইপের ঘর আছে ওই চালা টাইপের ঘর ঘরটা যেন মনে হচ্ছে যে মানে ওই ঘরটা দিয়ে মানে পরিত্যক্ত না ঘরটা ঘরটা যে রেগুলার ব্যবহার হয় সেটা ওই ঘরের যাওয়া আসা দেখলে মানে পথটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে মোটামুটি পায়ের চিহ্ন বেশ ভালো মতন তখন ওরা ছুটে ওই ঘরের মধ্যে গিয়ে মোবাইলের টর্চ নিয়ে সব জ্বালিয়ে যখন দেখছে না তখন দেখছে যে ওই ঘরটার মধ্যে বলার কথা না মানে সাইত আছে হচ্ছে মো ওই মন্দিরাকে শুয়ে শোয়ানো রয়েছে মন্দিরা আর কেউ নেই আর বলছে যে পরপর পরপর সাতটা পায়রার গলা কাটা গলাগুলি আলাদা একটা এরকম বলছে মাটির একটা এরকম ওই সরা মতন আছে ওইটার মধ্যে বলছে পরপর সাতটা পায়রার মাথা একদিকে ধরটা একদিকে হ্যাঁ সাতটা বিড়াল ছানা বলছে মেরে বিড়াল ছানাগুলি ওই রকম পরপর সাজানো আর মাঝখানে মানে মধ্যেখানে রেখেছে হচ্ছে ওই ইসেকে মন্দিরাকে রেখেছে আর ওদেরকে এইরকম সাইড দিয়ে সাজিয়ে ওই রকম রাখা আর বলছে যে 
মন্দির আর কপালের মধ্যে এইরকম সিঁদুরের এমন করে লেপেছে মানে তুমি মুখটা মানে বুঝতে পারা যাচ্ছে না কিন্তু ওর হাইট ওর বয়স দেখে যে হ্যাঁ এটাই মন্দির এমনিতেও অন্ধকার তখন বলছে কি যে তুমি মানে দেওরকে বল ওনার হাজবেন্ডকে তখন বলছে তুমি শিগগির পাড়ার যদি কাউকে পাও ডেকে নিয়ে তুমি থানায় একটা খবর করো অন্তত কে মানে বেঁচে আছে না মরে আছে না কে কি অবস্থায় আছে আমি বুঝতে পারছি না তো তখন ওরা আমি এই ঘরটার মধ্যেই আছি আমি কোথাও যাচ্ছি না আমি এইখানটা আছে ওনার একটু ভয় ভয়ও লাগছে কিন্তু কিছু করার নেই তো তখন উনি কি করলো ওই ছুটে গিয়ে তখন থানায় গিয়ে খবর দিল থানার থেকে তখন এই রকম লোকজন মানে আসলো আরো পাড়ার লোকজন আসলো আসার পরে তখন ওরা ওই ঘরটার মধ্যে ঢুকলো ঢোকার পরে তখন ওর পুলিশে এরকম ইয়ে করে দেখলো যে না ওর কিছু হয়নি ও মানে অনেক দিন না খাওয়া অনেক দিন ও না খাওয়া তারপরে ওর এই রকম আর কি সেন্সলেস সেই কারণেই হয়ে গেছে বা ভয় হোক এই যে একটা ঘরের যে পরিবেশ এটা দেখেও হতে পারে তখন নিয়ে আসলো ওদেরকে বার করে এরকম ঘরের মধ্যে যখন নিয়ে এসেছে দুইজনকে তখন বলছে যে এদের পরিস্থিতি খুব খারাপ এমন এক ধরনের কিছু কি ওরা যে খেয়েছে তা মানে মানে বোঝানো যাচ্ছে না যে কি খেয়েছে তখন ওই যে ওখানকারে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক উনি তখন বললেন কি যে এদেরকে মানে কালা জাদু করা হয়েছে এদেরকে ওই যে উনি বসে যেই এখানটা ছিল না কেন তো যখন মংলা বলছে এরকম মানে বলছে এরকম এরকম দেখতে তো পাড়ার লোক কিন্তু কেউ চিনতে পাচ্ছে না পাড়ার লোক মাসিকেই জানে মাসিকে দেখেছে পাড়ার লোক কিন্তু মংলাকে দেখেনি কেন মংলা কোথার থেকে আসতো কেউ জানে না মংলা তাহলে ওই জঙ্গল থেকে আসতো আর ও কোনোদিন হয়তো বাড়িতেও যেত না ওই চালাটার মধ্যেই হয়তো মংলা থাকতো তখন বলছে যে তো ওষুধ মানে ওদের ভাষায় বলছে ওই জলপাইগুড়ির একদম ভেতরটা তো বলছে যে ওকে এদেরকে নিয়ে এখন যদি তোমরা একটু ঝাড়ফুঁক করো তাহলে হয়তো হবে কেননা ওই ঘরের মধ্যে পরিবেশ দেখে ওদেরও তখন মনে হলো ঠিক আছে ডাক্তার তো দেখানো যাবেই যেহেতু এতদিন না খেয়েছিল সেই কারণেই স্যালাইন ট্যালাইন চললে ঠিক হবে যদি ঝাড়ফুঁকও করতে হয় তো ঝাড়ফুঁকও যেন করা যায় যাই হোক এবার তো সেই সময়ের জন্যে ডাক্তার দেখানো হলো স্যালাইন চললো কারোর পেটে খাবার ছিল না জল ছিল না স্যালাইন চালানো হলো সুস্থ হলো কিন্তু তারপরে নিয়ে এসে তখন ওই যে গায়ের যেই বুড়ো ভদ্রলোক ছিল উনি যখন একটা মানে মনসা মা মনসা একটা থানে নিয়ে গেল তো দুইজনকে যখন এরকম ঝাড়াচ্ছে তখন বলছে ওনার মানে ওই দুইজনের পেটের থেকে এত শেকড় এত ওষুধ সব কিছু এরকম বেরিয়েছে যে এইগুলি দেখো নাভির থেকে উনি এরকম ওদেরকে শুয়ে নাভির থেকে টেনে টেনে এরকম বার করে করে ওইখান থেকে তখন ওই ওষুধগুলি ওদেরকে দেখিয়েছে যে এই ওষুধ ওদেরকে দেওয়া হয়েছে এখন যে কোনো কারণেই হোক কালো জাদু করেছে সে এই এর সম্পত্তির জন্যে টাকা পয়সা কিন্তু সম্পত্তি বলতে তো গয়না ছাড়া এখানে তো কিছুই নেই তো জানি না কেন কোন কারণে এরা কেউ বলতে পারছে না আর এই মংলা আসলোই বা কোথার থেকে মংলার বর্ণনা শুনে কেউ বুঝতেও পারছে না যে এ কে তো এই ছিল মানে ঘটনা তারপরে তো ওনাকে সুস্থ টুস্থ করে উনি কিছুদিনের জন্যে ওইখানে থাকলেও ইয়েকে মানে মন্দিরাকে তখন ওর কাকিমা নিয়ে আসে যে ও এতটা বেশি ভয় পেয়ে গেছে ওকে এইখানে আমার কাছে রেখে সুস্থ করে আমি এখানে ভর্তি করে দিচ্ছি আবার যখন ওই পরিবেশ ভালো হবে তখন আমি ওকে একটু ইয়ে হলে সুস্থ হলে ধাতস্থ হলে আমি তখন পাঠাবো তো যাই হোক তারপরে আর ও তো এখন অনেক দিন একটু খুব ভয় 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 মন্দিরা ছিল তারপরে আস্তে আস্তে ভয়টা যখন কেটে গেছে তো ওর বাবা মাঝে মধ্যেই যখন এইখানে আসতো তো বাবা লজ্জায় মানে পরে তো শুনেছে এই যে কি ঘটনা কি মানে বাবা তো মুখ মেলাতে মানে চোখ মেলাতে পারছে না মেয়ের দিকে যে ওই ধরনের একটা সজ্জন ব্যক্তি কি করে এই ধরনের কাজ করেছে সেইটা যখন ও মনে মনে ভাব যে খুব কষ্ট পাচ্ছিল আর মেয়েও মানে বাবাকে খুব অভিমান তারপরে যাই হোক ওদের আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেছে ওরা এখন সুস্থ আছে ভালো আছে তো এই ছিল আমার প্রথম ঘটনা বলো তোমাদের কেমন লাগলো একটু কমেন্ট করে তোমরা জানাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ তোমাদের ভালো লেগেছে তোমাদের ভালো লাগলে আমারও ভালো লাগবে
ঠিক আছে করো আমারও তাহলে ভালো লাগবে আজকে গল্প নিয়ে এসেছি হ্যাঁ দেখো তোমাদের কেমন লাগে সাদা জাদু কেন হ্যাঁ ভগবানের নামই তো সাদা জাদু সত্যিকারের কথা ভগবানের উপরে সে যে জন্ম দিয়েছে সেই মারবে তার বেশি আর কেউ কিছু করতে পারবে না মধুমিতা চক্রবর্তী বলছে পুরোটা শোনা হলো না হ্যাঁ ঠিক আছে তো লেট হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি তো আর মানে টাইম দিতে পারছি না তো আমারকে অনেক দিন আগে থেকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছিল যে থ্যাংক ইউ জয়েন করেছো তুমি শুনতে থাকো রেকর্ডিং তো অবশ্যই শুনে নেবে আশা করি হ্যাঁ তো যাই হোক আমি তাহলে এবার পরের ঘটনাতে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ এটা মানে আমাকে অনেক দিন থেকেই রিকোয়েস্ট করা হচ্ছিল যে মানে পূর্বজন্ম আর সত্যি কথা বলতে আমার ভীষণ কৌতূহল এই আমারও ভীষণ ভালো লাগে আমিও খুঁজছিলাম তো গত সপ্তাহতেও একজন রিকোয়েস্ট করেছিল তো আগের জন্মের পরের জন্ম নিয়ে যদি কিছু একটা শোনানো যায় তো সত্যিই আমি খুবই ভালো একটা গল্প পেয়েছি আর আমার তো দারুণ লেগেছে আর আমার নিজেও আমার ভীষণ ভালো লাগে জানো তো তো যাই হোক লেট করলাম না আমি শোনাতে শুরু করে দিলাম তো আমি যে ঘটনা বলবো এটা হচ্ছে মানে ওরা তিন বোন হ্যাঁ আমি একটা বর্ধমানের একটা আমি ঘটনা বলছি তো উনি ওনার নাম হচ্ছে অনুরাধা হ্যাঁ তো আমি অনুরাধার কথাটা বলছি তো অনুরাধারা হচ্ছে তিন বোন তো অনুরাধারা তিন বোন মা বাবা ও বর্ধমানে থাকে হ্যাঁ তো ওরা প্রচন্ড মানে পুরো মানে ওদের ফ্যামিলিটা হচ্ছে খুব শিক্ষিত আর কি হ্যাঁ প্রচন্ড শিক্ষিত প্রচন্ড আপডেট ঘটনাটা বলছি আমি প্রায় মানে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগের একটা ঘটনা বলছি উনি বললেন যে তার আগের থেকে ওনার সাথে এগুলি চলছে তো আমি ওই পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ঘটনাটা কেন বলছি ওনার বিয়ের বয়সটা নিয়ে আমি বলছি তো উনি যখন ছোট থেকে না ওই অনুরাধার ভেতরে না একটা ব্যাপার হয়েছে মানে সাপে প্রচন্ড ভয় পায় তো সাপে ভয় আমরাও পাই এটা মানে ন্যাচারাল ব্যাপার এমন কোনো ব্যাপার না কিন্তু ওর ভয়টা কেমন মানে কি করে তোমাদের মানে বলছে যে দি ভাই আমি কি করে তোমাকে বোঝাবো বলছে আমার ভয়টা কি সাপের যদি আমি ছবিও দেখি মানে তোমরা কেমন সাপ দেখলে ভয় পাও সাপের কাছে যেতে ভয় পাও তো আমি যদি সাপের কেউ গল্প করে বা সাপের আমি যদি ছবিটা অব্দি দেখি তো আমি এতটা ভয় পাই মানে ও মানে আমি ওইখানেই যেন মনে হয় আমার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে মানে ঠিক এই টাইপের আমি ভয় পাই হ্যাঁ আর ছোট থেকে কেন জানি আমার প্রচন্ড সাপে ভয় এই জিনিসটা আমি কাউকে মানে বোঝাতে পারি না আমার এতটা সাপে ভয় তো তখন ওর মা বাবা ভেবেছিলেন যে হ্যাঁ বাচ্চা মানুষ সাপে ভয় পাচ্ছে তো আস্তে হাসতে হয়তো বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে আবার অনেক সময় না সাপ খেলা ঠেলা দেখাতে আসলে তাদেরকে বলতো যে আমার মেয়েটা না খুব সাপে ভয় পায় এরকম তোমরা যদি একটা তাবিজ সাবিজ দাও তো ওর বাবা পছন্দ করতো না কেন বলতো যে সব ভণ্ড খবরদার কিন্তু এই সমস্ত কিন্তু ওরা মানে তখনকার দিনে খুব পরোয়ার ছিল খুব মানে উচ্চ শিক্ষায় প্রত্যেকে ওরা মানে এই রকম শিক্ষিত আর খুব আধুনিক মনের এরকম বলছে বলি কিচ্ছু লাগবে না ও তো বাচ্চা ও ভয় পেতেই পারে আস্তে আস্তে বড় যত হবে এটা ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ তো ডাক্তারও যখন এমনি কোনো শরীর টরির খারাপ হলে ডাক্তার দেখাতে গেলে তা তা ডাক্তারদেরও বলতেন যে এরকম আমার মেয়ে না প্রচন্ড সাপে ভয় পায় তা ও হাসতো ডাক্তার বলে যে সাপে বাচ্চারা ভয় পাবে বড়রাই ভয় পায় ওর তো বাচ্চা ও কেন ভয় পাবে না এটা ভয় পাওয়াটাই ভালো কেন সাপ তার ধরবে না নিশ্চয় ও সাহস দেখিয়ে তো যাই হোক আস্তে আস্তে যখন অনুরাধা বড় হতে থাকলো 
ওর ভেতরে না বলছে আমি কেন জানি একটা শূন্যতা একটা আমার ভেতরটাই কেউ যেন নেই আমার যেন কিচ্ছু নেই মানে হয় না যে মানে প্রেমে যদি কেউ ধোকা খায় তো সেই যে কষ্ট কেন না সেই কষ্টটা আমি কোনো দিন না পেলেও আমার বন্ধুদের দেখেছি খুব মন মরা কষ্ট কান্নাকাটি মরে যাব থাকবো না তো তাদের ভেতরটাই যেই কষ্টটা হতো তো সেই রকম একটা কষ্ট সব সময় আমার মনের ভেতরে আমার যেন মনে হয় মানে এই রকম একটা বিচ্ছেদ কারোর সাথে হয়ে গেছে এদিকে ও কিন্তু সত্যি খুবই মানে ফরওয়ার্ড মেয়ে দেখতেও সুন্দর কিন্তু তথাপি ওর কিন্তু প্রেম হয়নি কেন ওর মনে কখন ওর বন্ধু বান্ধবরাও প্রেম করছে ও শুনছে দেখছে কিন্তু ওর ভেতরে ও যেন মনের মতন কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না মানে যাকেই ও দেখছে ওর মনে হচ্ছে না যে হ্যাঁ এই আমার মানে স্বপ্নের রাজা যাকে বলে না সেটা ওর ভেতরে কখন আসছে না ও কোনো ছেলেকেই পছন্দ করতে পারছে না এই হয়েছে ওর একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে ওর ও মাঝে মাঝেই ঘুমালে না বেশ একটা গ্রামের ও মানে ও একটা স্বপ্ন দেখে মানে কি বিয়ের স্বপ্ন দেখে মানে কেউ কোনো বউ বিয়ে করে পালকি করে যাচ্ছে বা ও নিজে বিয়ে হচ্ছে ও পালকি করে কোথাও যাচ্ছে একটা গ্রামের পথ ধরে যাচ্ছে এই জিনিসটা কিন্তু ওর স্বপ্নের ভেতরে আসত এখন কথা হচ্ছে দেখো একটা ইয়াং মেয়ে সে কাউকে বলতে পারে যে আমি সবসময় বিয়ের স্বপ্ন দেখি তো এটাও একটা ওর মনের কোনাই মানে ওর মনে অনেক কিছু ছিল যেটা ও বার করতে পারত না কারোর কাছে এটা বার করা যায় না হ্যাঁ তো ও কি বলবে যে আমি প্রত্যেক দিন দেখছি আমার বিয়ের স্বপ্ন বা কারোর বিয়ের স্বপ্ন সেটাও শুনতে ভালো লাগে না তো কিছু কিছু জিনিসের ও কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেত না কই আর তো কারোর হয় না ওর আর দুই দিনের তো এরকম হয় না তো আমার কেন এই জিনিসটা হচ্ছে হ্যাঁ তো যাই হোক ও এইটা জিনিসটা ওর ভেতরে ও রাখত হ্যাঁ কোনো দিন বলতো না এদিকে আবার কিন্তু বড়দেরকে শুনতো যে বিয়ের স্বপ্ন দেখা ভালো না তো সেই কারণে ও এই কথাটাও কাউকে বলতেও না আর লজ্জাতেও বলতো না এমনিও বলতো না মনে মনে ভাবত সত্যি তো বিয়ের স্বপ্ন দেখা যদি ভালো না হয় তাহলে আমি কেন এরকম দেখছি তাহলে কি আমার খুব একটা কিছু খারাপ হতে চলেছে তো যাই হোক ওর তো মানে স্বাধীন চেতা মেয়ে এইগুলি আর মনের ধারে না এসো পড়াশোনায় খুবই ভালো প্রত্যেকে ওদের বংশের ভালো তো ও ভালো তো সেই হিসাবে ও বেশ পড়াশোনাটা মোটামুটি বেশ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে বেশ ভালো র্যাঙ্ক করে একটা পরে একটা ও পড়াশোনা চালু করতে থাকলো আর ওর কিন্তু এই জিনিসটা মন থেকে গেল না ও কলেজে গিয়েও ওর কোনো ছেলে পছন্দ হয় না আর ওর যেন মনে হয় কিছু একটা ওর ভেতর থেকে কেউ মানে ওর হয়তো ওর প্রেমিককে কেউ টেনে নিয়ে গেছে ওর ভেতর থেকে সেই যে বিরহ একটা বিরহ বেদনা সব সময় যেন ওর ভেতরে যে যে কোনো দিন কোনো পুরুষকে ভালোবাসেনি কিন্তু তথাপি বাবা ছাড়া কিন্তু তথাপি ওর ভেতরটা সবসময় খাখা করতো যে কিছু একটা আমার হয়ে গেছে মানে আমার লাইফ থেকে কিছু একটা সরে গেছে এইরকম একটা ব্যাপার ওর ভেতরে সবসময় চলতো তো যাই হোক ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে যখন ওর সব কিছু সব পড়াশোনা শেষ এবার চাকরির পড়া চলছে তো সেই সময় ওর একটা খুব ভালো সম্বন্ধ আসে এই বোলপুর থেকে ওর একটা খুবই ভালো সম্বন্ধ আসে তো সেই সম্বন্ধটা ছেলে হচ্ছে তোমার দমদমে এয়ারপোর্টে চাকরি করে হ্যাঁ এয়ারপোর্টে চাকরি করে আর ছেলের ফ্যামিলি ভীষণ মানে ওরাও মানে বিশাল বড়লোক আর মানে বিশাল মানে বড়লোক বলতে ওরা মানে জমিদারদের আমলের বড় লোক ছিল হ্যাঁ মানে জমিদারদের সাথে ওদের একটা চলা ওঠা বসা ছিল এই টাইপের অনেক জমি ঠমি অনেক পসার ছিল পয়সা ছিল সম্মান ছিল এরকম একটা ফ্যামিলি আর প্রত্যেকে শিক্ষিত প্রত্যেকে মোটামুটি ডাক্তার ফাক্তার এই রকম একটা জায়গায় আছে তো ওই রকম একটা ফ্যামিলিতে যখন ওর বিয়ে ঠিক হয় তো তখনও যেন ওর ওই ভেতরের যেই মানে ওই ফাঁকা জায়গাটা ওর যেন মনে হচ্ছে পুরান হতো না তা তখনও ভালো ঠিক আছে যখন আমার বিয়ে হবে দেখি আমার এই ভেতরের যে একটা বিরহ এটা হয়তো তখন ঠিক হয়ে যাবে তো যাই হোক বিয়ে ঠিয়ে যখন ওর হয়ে যাওয়ার পর ওকে যখন নিয়ে ফিরছে তো বলছে দি ভাই তোমাকে কি বলবো আমি যখন ওই ওদের গ্রামে ঢুকি তো সেই সময় আমার যেন সেই স্বপ্নটা 
যে স্বপ্নটা আমি মানে আমার এই গায়ে কাটা দিচ্ছে বলছে যে স্বপ্নটা আমি দেখতাম হ্যাঁ ঠিক সেই স্বপ্নের মতন লাগছে আমি গাড়ি করে যাচ্ছি আর ঠিক ওই রাস্তাগুলো মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা রাস্তা আমি চিনি আমি যেন মনে হচ্ছে যে মানে সেই রাস্তাগুলি হয়তো সেই টাটকা ভাবটা নেই মনে হচ্ছে যে আমি যেন বহু বছর এই গ্রাম ছেড়ে কোথাও চলে গিয়েছিলাম আমি এখন এই গ্রামে ফিরছি তো সেই রকম একটা পরিস্থিতিতে ও বলছে যখন আমি সব চিনতে পারছি এরপরে এই বাঘটা আসবে মনে মনে হচ্ছে হয়তো এরপর এই বাঘটা আসবে হয়তো এরপর এই গাছটা আসবে হয়তো সেই গাছগুলি না আসলেও বাঘটা কিন্তু আসছে হ্যাঁ তো একটা বিশাল একটা মাঠের পাশ থেকে ওই রাস্তাটা দিয়ে তখন ওদের বাড়িতে শ্বশুর বাড়িতে যেতে হয় অনুরাধার শ্বশুর বাড়িতে যেতে হয় তো সেই বাঘটার ওখানে একটা বিশাল বড় বট গাছ কিন্তু বট গাছটা আছে সেই কিছুক্ষণের জন্য না ও যেন মনে হচ্ছে যে ওই যেই বট গাছটার জায়গায় এসেছে তখন ও একটা মানে একটা মানে সিনেমার মতন একটা মানে ওর চোখের মধ্যে সেই সময় বলছে আমি কি সেন্সলেস হয়ে গেলাম কি না আমি বুঝতে পারলাম না সেই সময় যেন সব জীবন্ত মানে ওগুলি যে আমার চোখে দেখছি আমি খুব অনেক দিন পর এসেছি জায়গাগুলি একটু অন্যরকম হয়েছে কিন্তু এই জায়গাটাই সেটা না মানে দগদগে এই জায়গাটা সবই সেই আগের মতন লাগছে আর ওর যে গাড়িতে ও বসে রয়েছে তো ওর মনে হচ্ছে গাড়ির ওই মেয়েটা আমি একটা মানে চোদ্দ পনেরো বছরের একটা আমি মেয়ে যে কিনা পালকিতে আমি বসে আছি আমি পালকি করে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি তো বলছে আমার সেই সময়ের জন্য কিছুক্ষণের জন্য আমি টাল খেয়ে গেছি টাল খেয়ে গিয়ে আমার জন্ম হচ্ছে আমি এক্ষুনি গাড়ির মধ্যে পড়ে যাব তো তখন ওর বর তখন কি করেছে তো বুঝতে পারেনি ভেবেছে গাড়ির টাল খেয়ে কিন্তু জার্কিং হয়নি বাম্পার পরেনি হ্যাঁ তথাপি ও ভেবেছে মানে টাল খেয়ে ধরে নিয়েছে হ্যাঁ ধরে নিয়েছে বলছে যে কি হলো তোমার কি শরীর খারাপ করছে ও পুরো সেই সময়ের জন্য এদিকে কিচ্ছু নেই এদিকের কিচ্ছু ওর চোখে নেই ঠিক একটু কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওর চোখে সেই ও যেন মনে হচ্ছে হ্যাঁ ও পালকি করে একটা মানে তেরো চোদ্দ বছরের একটা মেয়ে নাকে নলক পরে ওই রকম আগেকার দিনের গয়না পরে ও পালকি করে যাচ্ছে আর সব ওকে দেখতে আসছে এই রকম একটা সিন যেন কিছুক্ষণের জন্য মানে ওর মাথা থেকে সরে গেল যখন ওইটা মাথা থেকে সরে গেল ও তখন না মানে এটা কি হলো হ্যাঁ মানে চুপ করে গেছে আর কোনো কথা নেই কিন্তু ওর কাছে মনে হচ্ছে যে এই রাস্তাগুলি আমি চিনতে পারছি আমি যেন এসেছি কিন্তু সত্যি কথা বলতে মানে ওর তো জ্ঞান তো ও কোনোদিন আসেনি তো ও যখন ওই রাস্তাগুলি পুরোপুরি চিনতে পারছে এইবারে হলো কি যখন ও ওই ওর শ্বশুর বাড়িতে ঢুকলো তো সেই সময় তো পুরোনো দিনের বাড়ি বিশেষ করে ওর শ্বশুররা হচ্ছে দুই ভাই তো ছোট পরিবারের মোটামুটি কেউই নেই সবাই ওরা বিদেশে থাকে ওরা ডাক্তার এক দেওয়ারই শুধু আছে যে কিনা বেঙ্গালুরুতে থাকে হ্যাঁ তো সেই কারণে ওই দিকটা তো পুরো মনে হচ্ছে যেন এত পুরো বাড়ি টাইপের লাগছে যেহেতু খুব একটা কেউ নেই আর এদের মানে ছোট তরপে ওইটা বড় তরপের যেই ভাগটা আছে সেই ভাগটাও মোটামুটি অনেক দিনের তো বাড়ি তো মানে অনেক বছরের মানে ধরতে গেলে মনে হচ্ছে দেখে বেশ মানে এক সো বছরের কাছাকাছি পুরনো সব ইট পাথর দালান এরকম সরি তো যেহেতু এরা সবাই মোটামুটি বাইরে মানে বিদেশেই থাকে তো সেই কারণে এটাকে সংস্কার করা হয়নি আর এদের পক্ষেও কেউ এদেরও যে এরা যে দুই ভাই এরও ছোট ভাইটা পড়াশোনা করছে এ চেন্নাইতে থাকে আর বড় ভাই যে কিনা মানে অনুরাধার হাজবেন্ড তো সে থাকে হচ্ছে গিয়ে তোমার দমদম তো সেখানে শুধু মা থাকে বাবা মারা গেছেন তো এদের ইচ্ছা আছে যে মানে এই বাড়িটাকে এরা বিক্রি করে দেবো তো সেই কারণে মোটামুটি বেশ কিছু জায়গা জমি প্রচুর জায়গা জমি ছিল তো কিছুটা বিক্রি করা হয়েছে 
পৈতৃক সম্পত্তি যেটা সেই সম্পত্তিটা প্রচুর সেইটুক এখনো বিক্রি করা হয়নি তো অনুরাধা যখন গাড়ির থেকে নেমে এবার যখন যেরকম রিচুয়াল করে করার পরে যখন বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে ওর যেন মনে হচ্ছে এই ঘরগুলি ওর প্রত্যেকটা চেনা উঠানটা চেনা ও বলতে পারবে যে এই গলি দিয়ে গেলে কি পড়বে ওই গলি দিয়ে গেলে কি পড়বে তো ও না বুঝে উঠতে পারছে না কেননা ও তো দেখো আগের জন্ম পরের জন্ম বলে তো তখন কিছু জানে না তো ও বুঝে ও হয়তো ভাবছে তাহলে কি আমি ছোটবেলায় কখনো মায়ের সাথে বাবার সাথে এই বাড়িতে এসেছি আমার মা বাবার কি এরা খুব চেনা হ্যাঁ তা তাও হতে পারে অনেক ছোট্টবেলার ঘটনাও কিন্তু মনে হয় দেখার পরে আপচা এরকম হয়ে আসে তো যাই হোক ও যখন বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে ঢুকে যা দেখছে আর শাশুড়ি প্রচণ্ড ভালো ও তরফে শাশুড়িও প্রচণ্ড ভালো ওকে যথেষ্ট সবাই মানে ভালো আত্মীয় স্বজন বাড়িতে ভর্তি প্রত্যেকে না ওরা ভীষণ ভালো ওকে খুব ভালো বেসেছে আদর যত্ন যতটুকুনও করার করেছে কেননা দেখো ও তো এখানে থাকবে না ও থাকবে না মানে ওর হাজবেন্ড যেহেতু ইয়েতে থাকে তোমার সে দমদম ক্যান্টনমেন্টে ওদের বিশাল বড় ফ্ল্যাট নেওয়া আছে তো কথাই ছিল যে বিয়ের মানে রিচুয়ালটা এখানে হয়ে যাওয়ার পর ওরা চলে যাবে হচ্ছে গিয়ে তোমার দমদমেই থাকবে ছোট ভাই যেহেতু চেন্নাইয়ে থাকে তো ছোট ভাইয়ের কাছে ওর মা চলে যাবে কারণ ওর ছোট ভাইয়ের খুব অসুবিধা হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার তারপরে ওরা এই বাড়িটাকে মানে দিয়ে দেবে মানে ফ্ল্যাট হোক বা যে কোনো একটা ইতে দিয়ে দেবে এরা এখানে থাকবে না যেহেতু ছোট তরফের তো কেউ নেই সব বিদেশে থাকে এখন ওর বেশ খুবই ভালো মানে এইবার একটা জিনিস ও ভাবছে যে ওর যে ভেতরে একটা মানে নেই নেই একটা ভাব একটা বিরহ যন্ত্রণা কেন জানি এই বাড়িতে আসার পর মানে এটাতেও আমার গায়ে কাটা দিচ্ছে এই বাড়িতে আসার পর ও বলছে কেন যেন আমার ওই জিনিসটা পরিপূর্ণ পূর্ণ হয়ে গেল আমি যেন এই বাড়ির জন্যেই মানে অপেক্ষা করছিলাম তাই আমি কোনো ছেলেকে মন দিতে পারিনি আর এই মানে আমার বড়ি হচ্ছে আমার সেই স্বপ্নের রাজা আর এই বাড়িটার লোকজনই হচ্ছে আমার একান্ত আপন যে আমার মা বাবার পরে আমি এদেরকে বিশ্বাস বা ভরসা করতে পারি মানে ওর একটা ভেতরের থেকে একটা আনন্দ যে আর ওর মানে এই বাড়ি ছেড়ে আমি যাব না কোথাও তো এই রকম একটা ওর ব্যাপার হয়েছে যে আমি মরলেও এখানে মরবো বাঁচলেও এখানে আমি এখান থেকে কোথাও যাব না মানে ও ওই কদিনে এতটা ভালোবেসে ফেলেছে তখন বলছে ওদের কথা ছিল যে এইখান থেকে ওরা ফিরে উল্টা বা দিরাগমন বা মঙ্গল মানে যা বলে সেইটা করে ওরা চলে যাবে দমদম হ্যাঁ আর এদিক দিয়ে ওর মাঠা আত্মীয় স্বজন চলে গেল ওর মাও চলে যাবে চেন্নাই তো ও না একদিন বলছে ওর মনে পড়ছে যে ছোট তরফদের না আমাদের মানে বড় তরফের বাড়ির পেছনে একটা পুকুর আছে এটা ও বলছে ও কিন্তু জানে না ও বলছে জিজ্ঞাসা করছে যে মানে শাশুড়িকে জিজ্ঞাসা করছে মা আপনাদের এই বাড়ির পেছনে পুকুর আছে না বলে হ্যাঁ আছে মা তখন জানে না মা ভেবে যে কাউকে জিজ্ঞাসা করেছে বলে হ্যাঁ আছে তো পদ্ম পুকুর তো বলে সে পদ্ম পুকুরের আর পদ্ম পুকুর নেই জানো তো পদ্ম পুকুর মানে ওকে অনু অনু ডাকছে বলছে অনু পদ্ম পুকুর আর পদ্ম পুকুর নেই গো এটা আমাদের মানে বংশে প্রচালিত যে আমাদের পদ্ম পুকুর ঘাট বাঁধানো আর পদ্ম পুকুর নাম প্রচুর পদ্ম ফুল ছিল জানো তো তো সেই কারণে এটা পদ্ম পুকুর নাম তো এখন মরে হেজে গেছে কিছুই নেই আমরা ওদিকটা যাইও না সবার বাড়িতে কল আছে সবসময় রিজার্ভারে জল আমাদের আর পুকুরের জল লাগে না হ্যাঁ তো আমাদের ওদিকে সত্যি কথা বলতে আমাদের যাওয়াই হয় না ওই বছরে একবার যদি জাল ফেলে মাছ তোলে ব্যাস এই ছাড়া আমাদের ওদিকটা আমরা কেউ যাই না আর থাকেই না তো বাড়িতে যাবে কি তো ওর যেন মনে হচ্ছে যে আমি ওই পুকুরটাই যাব কেন ওই পুকুরের সাথে যেন আমার একটা কিছু টান আছে পুকুরের তো সেই সময় একদিন কি করেছে মানে ওরও তো এদিকে যাওয়ার টাইম হয়ে আসছে তো ও কি করেছে দুপুরবেলা খেয়ে দিয়ে যখন সবাই রেস্ট নিচ্ছে তো সেই সময় বাড়িতে মোটামুটি আত্মীয় স্বজন এখনো দু একজন আছে যারা কিনা যাওয়ার তোড়জোড় করছে ও কি করেছে এক ফাঁকে ও যখন ওই 
এই এই তরপের বাড়ি ঘর পেরিয়ে বেশ একটুখানি যাওয়ার পরেই দেখছে হ্যাঁ একটা পুকুর আর সত্যি পদ্ম পুকুর বলছে সত্যি পদ্ম পুকুর মানে পদ্ম তো নেই কতগুলি লাল সাপলা এত সুন্দর ভাবে ফুটে রয়েছে জল খুবই কম মজে গেছে আর বাধানো এক সময় যে এটা বৈচিত্র্যপূর্ণ একটা পুকুর ছিল সেটা দেখলে বোঝা যায় কেন অনেক জায়গায় এখন ভেঙে ভেঙে গেছে সিঁড়িগুলিও মোটামুটি অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে পারগুলি অনেক জায়গায় ভেঙে পুকুরে ঢুকে গেছে তো ওর মনে হচ্ছে আমি একটু নামি কেন মনে হচ্ছে না আমার এই পুকুরটাকে আমি যেন চিনি আমি যেন দেখেছি ও বেশ কয়েকটা সিঁড়ি আসার পর হঠাৎ আবার ওর মাথাটা ঠিক যেই রকম গাড়িতে ঘুরে গিয়েছিল হঠাৎ আবার ওর মাথাটা ঘুরে গেল ওইখানটায় ও এক সেকেন্ডের জন্য দেখতে পেল যে পুরো পুকুরে পদ্ম ফোটা ঠাসানো পুরো নতুন ঘাট বাঁধানো আর ও যেন সেই একটা বাচ্চা মেয়ে যে কিনা পায়ে পায়ে মল পড়েছে নাকে নোলক পড়েছে আট পৌরে শাড়ি পায়ে আলতা ও যখনই পাটা ফেলেছে আর এক 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 সেকেন্ডের জন্য মানে বেশিক্ষণের জন্য না আর তখনই একটা সাপ ওকে কামড়ে দিয়েছে তো যখন ও এই কথাটা ভেবেছে মানে ওই ওখানে না ও পড়ে গেছে অজ্ঞান হয়ে আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে এইবার যখন পড়ে গেছে পড়ে যাওয়ার পর এখন কতক্ষণও ওখানে ছিল যায় না এবার হঠাৎ তখন সবার খেয়াল হয়েছে এবার নতুন বউ কেউ হাত ছাড়া করতে চায় না এ একটু গল্প করতে আসছে সে একটু গল্প করতে আসছে তো দেখছে যে বউ নেই তখন এরকম খুঁজতে খুঁজতে যখন পদ্ম পুকুরে ওরা গেছে তো পদ্ম পুকুরে দেখছে অনুরাধা পদ্ম পুকুরে পড়ে গেছে সিঁড়ির মধ্যে পড়ে আছে তো তখন দাঁত দাঁত আটকে গেছে তখন সবাই ধরাধরি করে এরকম নিয়ে এসেছে আরে নিয়ে আসো চোখে মুখে জল দিচ্ছে এই দিচ্ছে নতুন বউ কি করে ওখানে চলে গেল এই অনু অনু ডাকাডাকি করছে ওর হাজবেন্ড ওর খুব মানে ব্যস্ত ডাকাডাকি করছে ওর যখন জ্ঞানটা ফিরেছে তো সেই সময় কেউ যেন একজন বলল মানে একজন বয়স্ক কেউ মানে অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল তো বলল কি কেন গেছে দুপুর বেলা ওদিকে এমনিতেই পুকুরটা ভালো না হ্যাঁ তো এমনিতেই পুকুরটা ভালো না যখন বলেছে ওর কিন্তু অত কিছুর মধ্যে কানে এই কথাটাই ঢুকেছে তো ঢোকার পর যাই হোক ও সুস্থ সুস্থ হয়েছে সবার কাছে সরি চেয়েছে আমার সত্যি আমার অন্যায় হয়ে গেছে এইভাবে আমার যাওয়া উচিত হয়নি হ্যাঁ আমি তো পা হরকে পড়েও যেতে পারতাম সত্যি তো এই সমস্ত কিন্তু ওর মাথায় ঘুরছে যে ওই পুকুরটাকে বলছে যে এই পুকুরটা এমনিও ভালো না হুম তো যাই হোক ওর সেই সময় না কথা পাড়িয়ে ও অনেক মানে এই গল্প সেই গল্পর মধ্যে ও তখন বলছে কি যে শাশুড়িকে বলছে যে মা কে বলল মা যে এই ইসে এই পুকুরটা ভালো না তখন বলছে কি ও ও বলেছে তোমার একজন পিসিমা হন আমাদের পাড়ার উনি খুব মানে আমরা ওনাকে খুব মানি উনি খুব বয়স্ক উনি এই কথাটা বলেছেন বলে কি কেন মা এই কথা বলেছেন বলে কি জানি না গো আমরাও পিসিমাদের মুখে শুনেছি যে ওই পুকুরটা ভালো না আমাদের বংশে কেউ না কেউ একজন ওই রকম নতুন বউ ওই পদ্ম পুকুরে নেমেছিল কি কারণে কেন স্নান করতে কি কি করতে কি পদ্ম ফুল তুলতে সেটা তো আর জানা যায়নি হ্যাঁ তো তখন তাকে সাপে কেটে ছিল তো উনি ওখানেই মানে মরে মুখ থেকে গ্যাস লাগে তখন তো কেউ জানে না বলছে মুখ থেকে ফেনা উঠে ওই সিঁড়ির মধ্যেই মরেছিল হ্যাঁ তো তারপর থেকে মোটামুটি আমাদের আর ওদিকে যেতে দিত না যে এরকম একটা অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তো আর যেতে দিত না তো যাই হোক ওর না এই কথাটা যেন মনে হচ্ছে ওর সাথেই ঘটেছে যেন ওর মনের মধ্যে না একটা ভালো লাগার ব্যাপারটা সেই তারপর থেকে না ওর ভেতরে বলছে আমার কোনো সাপের ভয় ছিল না তাই বলে কি আমি সাপ ধরতাম কিন্তু না ওই যে সাপের গল্প শুনলে মানে আমার যেন মনে হলো হ্যাঁ আমি জেনে নিয়েছি যে কি ব্যাপার এরম একটা ব্যাপার তো যাই হোক এবারে ও তো চলে আসে এইখানে দমদম ক্যান্টনমেন্টে ও তখন একটা ফ্ল্যাট নিয়ে ওরা ওইখানটায় থাকে অফিস যাওয়া আসা করে এবার ও একটা চাকরি পেয়ে গেল হ্যাঁ তো ও যখন চাকরি পেয়ে যায় তো সেই সময় একটা নাকি বলে একটা সিরিয়াল হতো তো আমি সেই আমাকে চ্যানেলটার নাম বলেছে তো আমি জানি না এখানে চ্যানেলের নাম নেওয়া যাবে কি না আমি নিলাম না তো সেই সময় নাকি বলে ওর ও 
মানে একটা সিরিয়াল দেখতো যে ওইখানে দেখাতো যে আগের জন্মে তুমি কি কি ছিলে সেইটা সেই চ্যানেলটার মধ্যে দেখাতো হ্যাঁ তো এই অনেক সেলিব্রিটিরাও নাকি বলে সেই সময় এটা হিন্দি চ্যানেল তো সেই সময় নাকি বলে ওই ওনার কাছে আসতেন উনি নাকি বলে ওকে ওই ইসে করে যে হিপনোটাইজ করে ওকে পাঠিয়ে দিত যে কোন সালে কত সালে বা কোথায় তোমার কি কি জন্ম ছিল কটা জন্ম তুমি পেরিয়ে এসেছো এইগুলি নাকি বলে দেখাতো হ্যাঁ তো তখন ওর না ওই ওটা দেখার পরে না ওর শুধু ইচ্ছা ছিল যে আমি যদি একটু দেখতে পেতাম এমনি মানে ওর খুব কৌতূহল যে আমি কি ছিলাম আমি কি ছিলাম এরকম একটা ওর ভেতরে চলতো তো একদিন কি হয়েছে ওর অফিসের একজনকে কলিককে বলছে যে শোনো না এরকম যদি আমি যদি চলো না আমরাও যদি এরকম একটা খোঁজো তুমি ওইটা ওই সিরিয়ালটা কি দেখো তখন বলছে হ্যাঁ দেখি আমার ভীষণ মজা লাগে জানিস তো তখন বলছে কি যে শোনো না আমরা যদি এরকম একটা খোঁজ পাই বলে কি কোথায় খোঁজ পাবি আমিও তো তাহলে দেখাবো আমারও খুব ভালো লাগে যে দেখো আমরা সবাই মোটামুটি জানতে চাই যে সত্যি আমরা কি ছিলাম কুকুর বেড়াল মানুষ বা মানুষ থাকলেও বা কোথায় সে ছিলাম হ্যাঁ এটা জানতে চাই তো তখন ওরা নাকি বলে এটার মানে খোঁজ লাগাতো খোঁজ লাগিয়ে লাগিয়ে তো সত্যি কথা বলতে ওরা নাকি বলে এরকম একজনের খোঁজ পেয়েছিল যে ওরা এই মানে কি করে বলতো একটু আধুনিকতার মধ্যে দিয়ে মানে হিপনোটাইজ করে আর কি এই জায়গাটাই পাঠাতো এরকম একজনের খোঁজ পেয়েছিল তো খোঁজ পাওয়ার পরে ও তখন ওই ওর যে কলিক সে তো দেখিয়েছে সে আগের জন্মে কি ছিল এই ছিল তাকে বলা হয়েছে সে তো খুব হাসছে আর কি মজা করছে তো তখন অনুরাধা মানে ওই অনুরাধা তখন বলছে যে আপনি আমাকে বলতে পারেন কোন জন্ম আমি জানি না কিন্তু মানে কতটা আগে পরে আমি জানি না আমার মাথায় সবসময় একটা ঘরে আমি সেই একটা জায়গায় যেতে চাই আমি আপনাকে এখন আমি বলতে চাই না কিন্তু জানি না সেটা আমি যদি চট করে না পাই তো আমি কিন্তু আবার আপনাকে বলবো আমাকে আরও কয়েকটা এরকম যদি দেখাতে পারেন আমি সেটা দেখতে চাই তখন বললো যে ঠিক আছে দেখি আমি কতটা তোমাকে পারি কত দূর অব্দি যেতে পারি তখন ওই রকম ওকে ওই রকম হিপনোটাইজ করে যে তুমি ঘুমাও তুমি এখন ঘুমাচ্ছ তখন বলছে তুমি তোমার আগের জন্মটাতে চলে যাও আমি একটু একটু করে পেছাবো যেটা তুমি জানতে চাও সেটার জন্য আমি একদম পিছিয়ে যাব না পিছিয়ে গেলে আমি বুঝতে পারবো না তুমি আগের জন্মে কি ছিলে তাতে যদি তুমি মানে খুশি হও তাহলে ঠিক আছে না হলে তোমাকে এইভাবে একটা একটা স্টেপ তোমাকে আমি এইভাবে নিয়ে যাব হুম তখন বললো ঠিক আছে সেটাই হলো তখন ওকে বললো তুমি আগের জন্মে যাও ও যখন আগের জন্মে নাকি বলে গেছে তো তখন ওর স্বপ্নের সাথে এদের বাড়ির সাথে ওকে সাপে কেটেছে ও এরকম এরকম খুব আনন্দের চোটে পুকুরে ওই পদ্ম তুলতে যাচ্ছে তখনই ওকে সাপে কেটেছে ও মরে গেছে সেই সমস্ত ও দেখতে পেল যখন এবার দেখতে পেয়েছে দেখতে পাওয়ার পরে তখন ও বলছে যে এবার যখন ও ফিরেছে ওকে আবার ঘুমটা ভাঙানো হলো তখন বলছে তোমার কি মনে হয় তুমি কি পেয়েছো নাকি তা এর পরেও তুমি যাবে তখন বলছে হ্যাঁ আমি পেয়েছি আর ও যে কি খুশি হয়েছে মানে বলছে যে আমি এইটাই চেয়েছি আমি মানে তাহলে আমার বর আমার সাত জন্মের মানে জন্মের জন্মের নিশ্চয়ই আরো সাতটা জন্মি আমি ওর সাথে কাটিয়েছি হয়তো আমি কাউকে চিনতে পারছি না মুখের সাথে কিন্তু কারোর মিল নেই এই শাশুড়ির সাথে ওর হাজবেন্ডের সাথে কারোর মুখের সাথে মিল নেই কিন্তু তথাপি যেন এরাই আমার আপন তো যাই হোক এই কথাটা ও কোনো দিনই আর কাউকে শেয়ার করেনি ওর ভেতরেই রেখেছিল তো ও তখন আমাকে যখন বলছে বলছে সে তুমি দি ভাই বলতে পারো হয়তো জানি না আমাদের বাড়ির লোক তো আর এটা মানে শুনবে না জানবে না জানলেও কিছু না কারণ আমি সাত জন্মই আমি আমার বরকে পেয়েছি এর মধ্যে কোনো লজ্জা নেই কোনো ইসে নেই তো যাই হোক এখন ও বলছে যে আমাদের ওই বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে ওখানে ফ্ল্যাট হচ্ছে কিন্তু জানি না কেন আমার ভেতরটা প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে যে এই বাড়িটায় আমি মানে কত জন্ম যে ছিলাম তার কোনো ঠিক নেই তো এর আগের জন্ম তো অবশ্যই হয়তো ছিলাম তো যতটা কতটা কি ভাও তো আমি জানি না কিন্তু আমার স্বপ্নের সাথে উনি মিলিয়ে দিতে পারল কি করে হ্যাঁ তো যাই হোক এখন ওখানে ফ্ল্যাট উঠছে বলছে যে আমার ঠিক ভালো লাগছে না 
তো যাই হোক আমি ওই ওরা একটা ফ্ল্যাট রেখেছে তো বলছি আমি ছুটি ছাটা কাটাতে গেলে যাই কিন্তু সেই মনের তাগিদটা পাই না কেন সবই তো অন্যরকম পারে পুকুর টুকুর বন্ধ করে দিয়ে ফ্ল্যাট উঠছে ছোট তরফে ওরা আলাদা পেয়েছে আমাদের আলাদা পেয়েছি তো মাঝে মধ্যে ছুটি কাটাতে যাই তো কেন জানি আর সেই টানটা অনুভব করি না আর একটা ভেতরে যেন খুব দুঃখ লাগে যখন ওখানে যাই ছেড়ে আসার জন্য তো বলো তোমাদের কেমন লাগলো আমার গল্পটা সবার এই গল্পটা খুবই মনে পড়েছে আমার তো ভীষণ আমার গায়ে না বলছিলাম তো দুটো জায়গায় আমার পুরো পুরো মানে আমার রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল দুটো জায়গায় হ্যাঁ যখন ও গাড়ির মধ্যে মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল আর যখন ও পুকুরের মধ্যে ওই রকম মানে মানে কিছুক্ষণের জন্য ওর এরকম একটা হয়েছিল তো তারপর থেকে মানে ও বলেছে যে আমি তো আর স্বপ্ন মানে ওটা তো দেখি না কিন্তু ওটা ফিল করি ভালো লাগে ভালোবাসি চিন্তা করি যে সত্যি আমি সাত জন্ম একটা মানুষকে তাহলে এই কথাটা কিন্তু অবিশ্বাস না যে সাত পাকে বাধা মানে সাত জন্মের হয়ে যাওয়া হ্যাঁ বলছে দারুণ লাগলো মধুমিতা মৌমিতা গোস্বামী বলছে দারুণ দারুণ লাগলো মিঠু লস্কর বলছে খুব ইন্টারেস্টিং আর আমেজিং জাস্ট দারুণ ঘটনা চেষ্টা করি যে গল্প তো অনেক কিছুই পাই তো আমাকেও তার ভেতর থেকে বাঁচতে হয় যে তোমাদেরকে কতটা আমি আনন্দ দিতে পারবো হ্যাঁ তো ঠিক আছে আমি এখনো আর লেট করলাম না তো আমার ঝুলিতে এখনো আর একটা গল্প আছে তো সেই গল্পটা হয়তো তোমাদের একটু দুঃখ দিলেও দিতে পারে তো জানি না আমার একটুখানি মনটা ছুঁয়ে গেছে হাজার হলো আমরা মেয়ে তো তো একজন মেয়ের মুখে তার মায়ের গল্প আজকে তোমাদেরকে আমি শোনাবো তো একজন মেয়ে যে কতটা তার মাকে চেনে চিনতে পেরেছে ভালোবেসেছে মায়ের হয়ে গেছে তো এক একটা এক প্রাণ তো সেই মেয়ের তার মায়ের ঘটনা আমাকে জানিয়েছে তো এটা হচ্ছে বনগার একটা আমি ঘটনা বলছি তো ঘটনাটা অনেক আগের অনেক আগের মানে ধরো মানে মানে কি বলবো তোমাকে মানে আশি সাল মানে এই রকম বা তার পরে উনি বলছে যে ও মেয়েটা বলছে দেখো আমি তো সেইভাবে আনটি বলতে পারবো না তো অনেক পুরনো এটুক তুমি জেনে রাখো হ্যাঁ তো সেই সময় কি হয়েছিল মানে ওই বনগাতে যে আমাকে বলেছে হ্যাঁ তো সেই তার একটা আমি না হয় নাম দিয়ে দিই হ্যাঁ তার নাম আমি না হয় সোমা দিয়ে দিই হ্যাঁ তো তার সোমা আমাকে ঘটনাটা বলেছে তো এই ঘটনাটা বলা যাবে না মানে ও ও বলছে কি যে দরকার নেই মানে ফ্যামিলির ব্যাপার তো না বলাই ভালো ওরও খারাপ লাগছে ব্যাপারটা তো সোমা কি করেছে এখন সোমা যখন ওর মানে সোমার মায়ের ঘটনা তো ওর মায়েরা হচ্ছে পূর্ববঙ্গের লোক হ্যাঁ তো ওর মায়েরা যখন পূর্ববঙ্গে থাকতে থাকতো তো সেই সময় ওর মায়েরা হচ্ছে পাঁচ বোন হ্যাঁ তো পাঁচ বোন যখন ছিল তো এ হচ্ছে মানে বড় মেজ সেজ এ হচ্ছে সেজ বোন তো রমা ও নাম সেজ বোন হ্যাঁ তো রমাকে কি করেছে ওই পূর্ববঙ্গ যখন ভাগাভাগি হয়েছে সেই সময় না মানে পাকিস্তানের সাথে সেই সময় অনেকে তো এই দেশে চলে এসেছে তো সেই সময় মছলন্দপুরে মানে মছলন্দপুরে ওর এক মাসি নিজের মাসি না মানে ওদের পাড়ারই এক মাসি তো যখন ওই রাইটের সময় ওর মাসি এখানে চলে এসে এখানে থেকে গেছে মানে পাড়ার মাসি থেকে গেছে তো ওদের যাওয়া আসাটা আছে বাংলাদেশে তো সেই সময় কিন্তু পাসপোর্টে লোক যেত অবশ্য কিন্তু ব্ল্যাক বলে মানে উইদাউট পাসপোর্টে লোকে যেত ওটাকে বলা হতো ব্ল্যাকে যাওয়া হুম ব্ল্যাকে যাওয়া বলা হতো মানে তোমার পাসপোর্ট লাগবে না তুমি টাকা দিলেই তোমাকে মানে ওই বেআইনি পথে তোমাকে নিয়ে যেত তো সেই সময় লোকে প্রচুর ভুড়ি ভুড়ি লোক এইরকম বেআইনি পথে এখানে চলেও এসেছে না না এখন একদম যেতে পারে না এখন যেতে পারে না এখন বিডিআর এর প্রচন্ড পরিমাণে মানে ইসে আছে মানে ওই মানে করি না মানে দেখলেই গুলি করার অর্ডার 
বুঝেছো তো মানে দেখলেই ওকে মানে গুলি করে দিতে পারে বিডিআর এর কোনো মানে তোমাকে ওরা এখানকার স্পাই বলে তোমাকে যে কোনো টাইমে গুলি করে দিতে পারে এই টাইপের একটা করা করি সেই সময় ছিল না হুম সেই সময় লোকে আসতো যেত এরম একটা ব্যাপার ছিল দালালকে টাকা দিলে দালাল নিয়ে যেত ও ফ্যামিলি নিয়ে আসতো টাকা পয়সা নিয়ে আসতো জিনিস নিয়ে আসতো তো সেই সময় কি করেছে ওর মাসি ওইভাবেই বাংলাদেশে যেত তো ওর মাসির সাথে এই বনগাই মানে ওর মানে ওর ঠাকুমা বাড়িতে মানে এই সোমার ঠাকুমা বাড়িতে মানে তোমার মনোরমা ওর নাম কি বললাম আমি তো ওই রমার না রমা ওর প্রকৃত নামই রমা আমি শুধু ওর মেয়ের নামটা সোমা করে দিয়েছি তো রমার বাড়িতে তখন যখন ওর মাসি এরকম একদিন গিয়ে বনগাই যখন ওর ঠাকুমা বাড়িতে এসছে তো সেই সময় বলল যে ওর ওর বাবা মানে ওই সোমার বাবা হ্যাঁ আর হচ্ছে সোমার মানে তিন পিসি তিন পিসির মধ্যে বড় পিসি যে বড় পিসির বিয়ে হয়ে গেছে সেই সময় যখন ওর মায়ের বিয়ে হয়নি আমি সেই সময় কথা বলছি তো বড় পিসির বিয়ে হয়ে গেছে ছোট দুই পিসি রয়েছে ঠাকুমা দাদু প্লাস ওর বাবা একটাই ছেলে ওর বাবা হুম তো সেই সময় যখন এই বনগাতে এসে ওর মাসির এর মায়ের সাথে ভালো পরিচয় ছিল তো ওর মাসি যখন বাংলাদেশে গেছে সোমার মাসি যখন বাংলাদেশে সোমার মাসি না এই ইসের মাসি মানে ওই রমার মাসি যখন বাংলাদেশে গেছে তো সেই সময় কি করেছে ও একটা সম্বন্ধ করেছে যে দেখ আমার হাতে একটা ছেলে আছে তো তোমার তো পাঁচটা মেয়ে তো বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে মেজ মেয়ে একটু সাম্বর্ণ তো সেজ মেয়েকে ওরা হয়তো পছন্দ করবে তো ফর্সা ওর মাকে দেখতে সুন্দর তা বলছে তুমি যদি সম্বন্ধ করো তাহলে তুমি করতে পারো আমি ওই ইন্ডিয়ায় ওরা বলে ইন্ডিয়া বলছে ইন্ডিয়ায় একটা সম্বন্ধ আছে যে সেই সেইখানে যদি তুমি করো তাহলে তুমি কথা বলতে পারো হ্যাঁ তো এ তখন না সোমার দাদু তো মানে খুব খুশি মানে তখনকার দিনে ইন্ডিয়ায় আসব ইন্ডিয়ায় মেয়ের আমার মেয়ের ইন্ডিয়ায় বিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ এই রকম একটা ব্যাপার ছিল মানে বাংলা এখনো বাংলাদেশের যারা হিন্দুরা আছে তারা ইন্ডিয়াকে নিজের দেশই মনে করে হ্যাঁ ওরা প্রচণ্ড পরিমাণে ভালোবাসে তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না যে ওরা কতটা ইন্ডিয়াকে ভালোবাসে প্রাণ দিতে চায় ওরা ইন্ডিয়ায় এত ভালোবাসে তো যাই হোক এখন ইন্ডিয়ায় মেয়ের বিয়ে হবে খুবই আনন্দ তখন বলছে যে ঠিক আছে আমরা রাজি হ্যাঁ তখন বলছে তোমরা রাজি হয়েছো ঠিক আছে তাহলে আমি মেয়ের ছেলের মাকে আনার ব্যবস্থা করছি তো ওই ব্ল্যাকে ওই পথেই ওই রকম তখন ছেলের মাকে বাবাকে নিয়ে যাওয়া হলো বাংলাদেশ বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার পর ওরা খুবই পছন্দ হয়েছে এদেরও খুব আনন্দ ওদেরও আনন্দ তখন বলছে ঠিক আছে তাহলে মেয়েকে নিয়ে এসে আমার কাছে মানে মছলন্দপুর রেখে তোমরা মেয়েকে এইখানে বিয়ে দাও দেবে হ্যাঁ তখন বলল ঠিক আছে এখন মেয়েকে এর বাড়িতে আনা হলো মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে ওরা সেটেলড হলো কোথায় না বনগাই ওদের বাড়িতে মানে সোমাদের বাড়িতে ওর বিয়ে হয়েছে এখন সোমার বাবার সাথে যখন ওর মায়ের বিয়ে হয় তো ওর মা একেই দেখো ওর দেশ ছেড়ে এসেছে এখানে কাউকেই চেনে না তো শাশুড়ি মানে সোমার ঠাকুমা বেজাই দরজাল উনি তো দরজাল ওনার দুই মেয়ে দরজাল একমাত্র বড় মেয়েটা খুবই ভালো ভীষণ ভালো যার বিয়ে হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এতটাই মানে দুষ্টু ছিল যে কি বলবো মানে কথাই কথাই না ওকে ছোট বড় কথা শোনাতো হ্যাঁ বাপের বাপের কোনো শিক্ষা নেই এই নেই এই রকম শেখাতো মানে ও যেই কাজটাই যেন করতে যাচ্ছে সেটাই যেন ভুল মানে ওরা যেন দয়া করে ওকে বিয়ে মানে নিয়ে এসেছে যেন ওর মা বাবা মানে ওদের পায়ে ধরে ওদেরকে দিয়েছে এই রকম একটা সবসময় ওর উপরে একটা মানে হালকা একটা টর্চার সবসময় চলতো আর প্রত্যেকে না ওর প্রতি একটা উদাসীন এমন কি ওর বড় অবধি ওর প্রতি একটা উদাসীন এরকম একটা ভাব আর ও তো সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতো একেই এখন এমনও দিন গেছে ও যখন কথা বলতো ওকে ভেঙচিয়ে ভেঙচিয়ে ওর শাশুড়ি ননদরা কথা বলতো বলছে এমন একটা দিন গেছে ধরো আমার মা কিছু একটা খুঁজে পাচ্ছে না এসে আমার ননদকে বা আমার আমার পিসিকে বা আমার ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করছে মানে ও ওর ভাষায় বলছে যে মা আপনি ওইখান কোথায় রাখছেন আমি তো খুঁজে পাইতেছি না ব্যাস আহ খুঁজে পাইতেছি না 
এই সমস্ত কথা বলবে না কি কথা ছিঁড়ি হ্যাঁ এইরকম মানে এই রকম না ওকে টুকতো তো এই রকম টুকতে টুকতে ওর কি হয়েছিল না কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল মানে ও ভয়ের চোটে কথা বলতো না মানে কি যতটুকু প্রয়োজন হু না এইভাবেই বলতো লজ্জা পেত আর নিজেকে না এখানকার ভাষা এখানকার কালচারের সাথে না ও নিজেকে তৈরি করতে কেন তখনকার দিনে এখানেরও সেই রকম আমরা ওরা এই আধুনিক ছিল না আর বাংলাদেশের কথা তো আরোই ছিল হ্যাঁ তো এই রকম চলতো চলতে চলতে বেশ কিছু কয়েক মাস পর ওর না মানে মনে হচ্ছে ও ও খেয়াল করতে পারছে যে মানে কেউ যেন ওকে অনুসরণ করে হ্যাঁ তো এই কথাটা না ও বাড়িতে বলতে পারে না একেই শ্বশুর শাশুড়ি এরকম মুখ করতে থাকে মানে ওনাদের দুঃখ আমার ছেলে কিছুই পায়নি এই দেশে বিয়ে হলে অন্তত জামাই আদরটুকু পেত হ্যাঁ ওই যাবে ওই দেশে আমার ছেলে একটু জামাই ষষ্ঠী করতে পারে না এই পারে না ওই পারে না কথার ঝুড়ি সবসময় হ্যাঁ তো সেই সময় ওর যেন মনে হতো কেউ যেন ওকে অনুসরণ করে ছায়ার মতো ওনকা একটা ছায়া সঙ্গী যাকে বলে ওই রকম অনুসরণ করে এই হলো প্রথম একটা ধাপ দ্বিতীয় ধাপে একটা ঘটনা ওদের বাড়িতে দুটো বাথরুম দুটো ওয়াশরুম ওদের বাড়িতে ওরা কেন জানি একটা ওয়াশরুম ওদের তালাবন্ধ সেই ওয়াশরুমটা ওরা খোলে না ব্যবহার করে না হুম এখন তখন না মনোর ওই ইসের মনোরমার তখন ওই ইসে হ্যাঁ মনোরমার তখন মনে হলো কি যে এতগুলি লোক একটা বাথরুম ব্যবহার করে কেন ওই বাথরুমটা তো খুললেই পারে ওই বাথরুমটা তো যেতেই পারে কেন জানি ওর শুধু মনে হতো ওই বাথরুমটা গেলে হয়তো ভালো হয় ওই বাথরুমটা তো যেতেই পারি হ্যাঁ খুলতেই পারি ওই বাথরুমটা তো একদিনও শুধু মনে মনে হচ্ছে ওই বাথরুমটা যেন মানে এটা ও তখন বুঝতে পারেনি কিন্তু ওই বাথরুমটা ওকে টানছে ওই বাথরুমটা একটা কিছু আছে যে ওকে ওই বাথরুমটা টানছে হ্যাঁ তো ও একদিন শাশুড়িকে বলে কি মা ওই বাথরুমটার এত লোক অনেক সময় অসুবিধা হয় স্নান করতে বাথরুম টাথরুম যেতে তা ওই বাথরুমটা খুলে নেই না কেন মা আমরা হুম তখন বলে কি আ কি কথা ছিঁড়ি দেখছো না বাপু বাথরুমটা বন্ধ রয়েছে হ্যাঁ তোমার এত কথা কিসের কেন এই তো যাও না ওই বাথরুমে তোমার বাবা যেন চোদ্দ পনেরোটা বাথরুম করে গেছে আমাদের এইখানে তোমার একদম পার্সোনাল বাথরুম লাগবে তো যাই হোক তারপর আর কোনো কথা খাটে না ওর হ্যাঁ তো কথা না খাটলেও না ওর যেন মনে হতো হ্যাঁ ওই বাথরুমটা যাব ওই বাথরুমটার মধ্যেই যেতে হবে আমাকে হ্যাঁ এইরকম একটা ব্যাপার যেন মনে হচ্ছে ওর চলছে তো একদিন কি করেছে সত্যি সত্যি না ওর প্রচন্ড পরিমাণে টয়লেট পেয়েছে মানে এত পরিমাণে টয়লেট পেয়েছে তো সেই সময় না মানে ও থাকতে পারছে না এখন ওর মনে হলো কি দেখো সে না হয় ঠিক আছে আরও তো সবার এরকম বাথরুম পায় কিন্তু তারা তো ওই বাথরুমটায় যেতে চায় না ওর যেন মনে হচ্ছে না এই বাথরুমটা গেলে হয় তা আমি ওই বাথরুমটায় যাই তো ওর শাশুড়ি একদিন বলেছিল ওই বাথরুমটা ভালো না বাথরুমটা প্রচন্ড নোংরা ওই বাথরুমে যেতে হবে না ওই বাথরুমটা ভালো না হ্যাঁ তা ওই নোংরা বাথরুম ছি ছি ওই বাথরুমে কেউ যায় না কি ওটা ভালো না ওই জন্য বন্ধ করা হ্যাঁ তো ও কি করেছে ওই যখন ওর বাথরুম পেয়েছে ও আস্তে করে ওই বাথরুমটা খুলেছে বাথরুমটা যখন খুলেছে বলছে হ্যাঁ বাথরুমটা তো ঠিকই আছে সুন্দর বাথরুম পরিষ্কার কি ভালো হ্যাঁ তখন ওর কাছপাশ সেরে ও হা না এই তো ঠিকই তো আছে বাথরুমটা একটা বেশ বড় চৌবাচ্চা বাথরুমটার মধ্যে কি সুন্দর এটার মধ্যে তো জল ভরে রাখতে পারে এটার মধ্যেই তো কাজ করতে পারি হ্যাঁ এরম একটা ব্যাপার বেশ কিছুক্ষণ বাথরুমটা এরকম তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখলো দেখে টেকে ও আস্তে করে আবার বাথরুমটা বন্ধ করে কেউ যেন না বুঝতে পারে তখন ও বেরিয়ে এসেছে হুম মনোরমা বেরিয়ে এসেছে এখন এটা কিন্তু বাড়ির কেউ জানে না কেউ যখন জানে না এখন বেশ কিছুদিন ধরে মনোরমার ভেতরে একটা জিনিস চলছে কি চলছে না মানে ও যখন রান্না করে হ্যাঁ তখন যেন ওর মনে হয় আগুনটা ওর কি ভালো লাগছে হ্যাঁ ওর মনে হয় কি আচ্ছা আগুনটায় কি হাত হাত দেওয়া যায় না আগুনটা কি ধরা যায় না হ্যাঁ আগুনটা তো মানে আমি বলতে পারছি না ও ও ওর মানসিক একটা বিগাড় যে আগুনের প্রতি ওর মানে 
আগুন কে ও ভালোবাসতে ভালোবাসছে আসতে আসতে হ্যাঁ তখন ওর মনে হচ্ছে কি আমি আগুনটা ধরতেই পারি বা আগুনটা কি মানে ওর আগুনটা কি ভালো লাগছে হ্যাঁ ওর মানে কি মজা আগুনটা হ্যাঁ দেখলে তো এখন কি হয়েছে না ওই কাঠের উনানে রান্না করতো হ্যাঁ দাও দাও করে না ও কখনো আজ ঢিমি করে মানে দেখো কাঠের উনানের আঁচ না ঢিমি করা যায় ওই আঁচটাকে না কাঠ সরিয়ে দিলে আগুনটা কমে যায় আবার কাঠ এরকম জোরে করে দিলে দাও দাও করে আগুনটা জ্বলে হ্যাঁ তো যখনই ও রান্না করে ওর কি মজা লাগে ও কি করে না প্রচুর কাঠ ঢুকিয়ে দেয় চারিদিক দিয়ে এরকম ফুলকি ওঠে দাও দাও করে জলে ওর খুব মজা লাগে হ্যাঁ তো ওর মনে হয় কি আচ্ছা আগুনের মধ্যে আমার আঁচলটা যদি দিয়ে দিই এইগুলি ওর ভেতরে হতে থাকছে ওর মানে একটা মানসিক বিগার হচ্ছে আগুনের প্রতি আস্তে আস্তে হ্যাঁ এখন ঘরের কাজ কম্ম যতটুকুনো যা করার ও কিন্তু সবই করছে কেউ কিন্তু ওকে দেখে কিছু বুঝতে পারছে না কিন্তু ও যেন আস্তে আস্তে আগুনকে ভালোবেসে ফেলেছে হ্যাঁ তো একদিন কি করেছে ও হঠাৎ হ্যাঁ আগুনের মধ্যে রান্না করছে রান্না করছে হ্যাঁ ও ওই জ্বলন্ত কাঠটাকে নিয়ে দিব্যি মানে কি ওর মানে ও ও কোনো হুঁশ নেই দিব্যি যেন ওই আগুনের ওই কাঠটাকে নিয়ে ও যেন মানে খেলার ছলে নাড়াচ্ছে এই করছে ওই করছে এরকম করছে হ্যাঁ তো সেই সময় ওর ননদ ঘরের মধ্যে ঢুকেছে তখন বলছে কি এ কি ছিঁড়ি তোমার হ্যাঁ মানে যেহেতু ওর ননদটা মানে ওকে তো একদম সহ্য করতে পারত না ওরা তখন বলছে এ কি ছিঁড়ি তোমার হ্যাঁ আগুন ধরিয়ে কি সারা বাড়ি মানে বেড়ার বাড়ি ছিল আগুন ধরিয়ে কি তুমি সারা বাড়ি পুড়িয়ে মারবে নাকি হ্যাঁ ছুটে গিয়ে মাকে শিগগির আসো দেখো কি করছে হ্যাঁ তখন বলছে কি সে তো খুবই মুখ ঠুক করলো এরকম করলো করার পরে তখন ও সেই সময় না ও সম্বিত ফিরে পেয়েছে ফিরে পেয়ে ও কি করলো না মাথাটা নিচু করে আবার উনারে কাঠটা দিয়ে রান্না করতে লেগেছে হুম ঠিক তার দশ দিনের মাথায় ও রান্নাঘরে ঢুকে সোজা আর মানে কিচ্ছু না ও সোজা কি করেছে ওর আঁচলটাকে মানে ওর আঁচলটাকে এইভাবে ও আগুনে ধরে রেখেছে যখন ওর আঁচলটাকে এইরকম আগুনে ধরে রেখেছে আঁচলটা দাও দাও শুকনো আঁচল দাও দাও করে যখন ওর আঁচলটা পুড়ে যাচ্ছে তো ওই পোড়া গন্ধ পে ও কিন্তু রীতিমতন আনন্দ পাচ্ছে যেন মনে হয় কোনো বাচ্চার হাতে একটা ফুল ঝুরি ধরিয়ে দিলে সে যতটা আনন্দ পাবে হ্যাঁ তো সেই ততটাই সমার মা আনন্দ পাচ্ছে ওই আগুনের মধ্যে কাপড়টাকে দিয়ে তো সেই সময় তো শাশুড়ি ছুটে এসছে ওই গন্ধ পেয়ে সবাই ছুটে এসেছে ছুটে আসার পরে সেই তো একেবারে লোকজন একেবারে হই হই হয়ে গেছে হয়ে যে ওর কাপড়ের আঁচল এরকম চাপা ঠাপা দিয়ে যেই রকম পদ্ধতি থাকে সেই সমস্ত করে ঠরে ওর কাপড়ের আঁচলটাকে ওরকম ইসে করে দিয়ে নিভি টিভি দিয়ে এইবার তো চলছে খুব আর ওর ওর উপরে তখন ওর যে মসলন্দপুরের মাসিকে ডাকা হলো মসলন্দপুরের মাসিকে যখন ডাকা হলো ডাকার পর তখন বলছে যে এরকম হ্যাঁ তুমি কেরকম মেয়ে দিয়েছ ওর বাবাকে খবর দাও পাগল মেয়ে আমাদের ঘাড়ে গচিয়ে দিয়েছে এতদিনে আমরা বুঝতে পারিনি ওর পাগলা মো এখন ফুটে ফুটে বেড়াচ্ছে ওর বাবাকে খবর দাও এই মেয়ে আমরা আর রাখতে পারবো না হুম তো এই ঘটনার পর থেকে কি হলো না ও সব সময় না একটা চুপচাপ থাকতো নিজের মনে নিজে থাকতো চুপচাপ থাকতো এক যে কোনো এক জায়গায় বসে থাকতো আর শুধু ওর মনে হতো কি ওই বাথরুমটার মধ্যে যদি আমি যেতে পারি ওই বাথরুমটার মধ্যে যদি আমি যেতে পারি ওর মনের মধ্যে ওইটা যে বাথরুমটায় কি করে যাব তো হয়তো আরও একবার দুবার গেছে সেটা হয়তো ওর নিজের গুণে মানে হুসে নেই বাড়ির কেউ সেই জিনিসটা জানে না তো এই মতো অবস্থা ওর বাবাকে যখন খবর দেওয়া হলো ওর বাবা যখন আসলো যখন ওর বাবা আসার পরে তখন বলল কি যে আপনার মেয়ে এইরকম কাণ্ড সব করছে কিছু একটা ঘটনা এরকম ঘটে যেতে পারে তখন ওর বাবাকে যখন ডাকা হয়েছে তখন ওর মাসি তখন বলছে যে শোনো তোমরা কিছু আমি কিছু বলছি না বলে তোমরা মনে করো না যে তোমরা ওর উপরে যা খুশি করে পার পেয়ে যাবে ওকে যদি ওর বাবার কাছে তুমি ফিরিয়ে দাও আমি কিন্তু সব বলতে বাধ্য হয়ে যাব তোমাদের প্রথম বউ এই বাথরুমের মধ্যে আগুন দিয়ে মারা গিয়েছিল তা সত্ত্বেও আমি চেপে আমি এর সাথে বিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ বিয়ে দিয়েছি যে সুস্থ হবে তোমরা যদি আবারও ওকে এরকম টর্চার করো আমি কিন্তু এইবার কিন্তু ছাড়বো না আমি কিন্তু এর একটা ব্যবস্থা নেব তোমরা কি সব ভুলে গেছো নাকি হ্যাঁ 
যে পাড়ার লোক তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছে পুলিশের হাত থেকে কোনো বিয়ে করতে পারিনি যে বউ নিজে আমরা কেউ ছিলাম না নিজে গায়ে আগুন দিয়ে মারা গেছে আর সত্যিও নিজে গায়ে আগুন দিয়েই মারা গেছে হ্যাঁ এরা কেউ সত্যি ছিল না দেখে সেইবারে কেসটা হয়নি মেন কথা হচ্ছে সোমার বাবার আগের পক্ষে একটা বউ ছিল যেই বউ কি না ওই বাথরুমটার মধ্যেই গায়ে আগুন দিয়ে মারা গেছে হ্যাঁ তো ওই বাথরুমটার মধ্যে যখন গায়ে আগুন দিয়ে মারা গেছে ওর বাবার পরকিয়া একটা কেস ওর মা ধরতে পেরেছিল আগের মা হ্যাঁ ধরতে পেরেছিল ধরতে পারার পরে যখন এই নিয়ে খুব অশান্তি করেছে শাশুড়িতে ধরে একদিন শাশুড়ি আর ওই ছেলে ধরে প্রচন্ড পরিমাণে মারধর করেছে যখন প্রচন্ড পরিমাণে মারধর করেছে তো তখন আরো দুঃখে চোটে আর থাকতে পারিনি হাজার হলো দেখো স্বামী যদি পরক্রিয়া করে কোনো বইয়ের পক্ষে সেটা মানা সম্ভব নয় তো তখন ওই বাথরুমটায় গিয়ে আগুন দিয়েছিল হ্যাঁ তো ওই বাথরুমের মধ্যে এরা কেউ যেত না তো যদিও কোনোদিন কিছু কিন্তু এরা দেখেও নি তো জবের থেকে নতুন বউ এসছে হয়তো ওর কোনো ওর উপরে কোনো রাগ হোক বা যাই কারণেই হোক ওই যে সবসময় মনে হতো না যে কেউ যেন ওদেরকে ফলো করছে যেন একটা ছায়া সঙ্গী মানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তো সেই কারণেই না ও ওই টানটা অনুভব করত যে আগের বইয়ের আত্মাটা হয়তো কোনো কারণে ওর ভেতরে ছিল হ্যাঁ তো সেই কারণে ওর ওই বউটাও চাইছে যে এও যেন এই রকম গায়ে আগুন দিয়ে মারা যায় মানে আমারই মতন মারা যায় আমি যেহেতু সংসার করতে পারিনি ও যেন সংসার করতে না পারে হ্যাঁ তো এই রকম তো সবার মধ্যে যখন ঝগড়া মানে এর সাথে ঝগড়া ওর সাথে ঝগড়া যখন হচ্ছে সেই সময় একটা ব্যাপার দেখো ওই সোমার দাদু ওখানটা দাঁড়িয়ে বলে গেল যে বিয়ান আমি আমি মেয়ে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য না হ্যাঁ এত কিছু জানবার পরেও ওর বাবা হ্যাঁ কিছুতেই ওই মেয়েকে নিয়ে গেল না বলছে আমার বাড়িতে আরো আমার এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে আমার এখনো তিন মেয়ে মেজ মেয়ে রয়েছে আর পরপর আরো দুই মেয়ে রয়েছে আমার আরো মেয়ে আছে আমার মেয়েকে আমি বিয়ে দিয়েছি এখন যদি এই মেয়ে আমি ঘুরিয়ে নিয়ে যাই তো সমাজে আমি মুখ দেখাতে পারবো না আর আমার আর মেয়েদের বিয়ে হবে না তো আমি যখন বিয়ে দিয়েছি জামাইকে দেওয়াও যা জমকে দেওয়াই তাই আমি কিন্তু আর আমার মেয়েকে আমি ফিরে নিয়ে যাব না বিয়ান আপনারা যেরকম পারেন যেরকম বোঝেন আপনারা ওকে আপনাদের মতন করে গড়ে তোলেন আমি আর নিয়ে যাব না তো সেই সময় কি হলো মানে চিন্তা করো ওই মেয়ের তখন কি অবস্থা হয় হ্যাঁ এদিকে তো মেয়ে সবই এটাও জানতে পারলো এদিকেও এরকম অবস্থা হ্যাঁ তো কি করবে ও না মানে আকাশ ভেঙে ওর মাথায় পড়ার মতন খুব দুঃখ পেয়েছে হ্যাঁ তো সেই দিন রাত্রির বেলা সেই দিন রাত্রির বেলা হঠাৎ হুম ওই বাইরের থেকে না খুব মানে একটা বিশ্রি রকমের একটা হাসির মানে একটা হি 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 করে একটা বিশ্রি রকমের একটা হাসির আওয়াজ যেন পাওয়া যাচ্ছে মানে এতটা ভয়ঙ্কর একটা হাসির আওয়াজ রাত্রির বেলা কত রাত কেউ জানে না হ্যাঁ আওয়াজটা যখন সবাই পেয়েছে তো সবাই যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে তো তখন দেখছে আওয়াজটা আসছে ওই বাথরুমের ভেতর থেকে ওই বাথরুমের ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে ওই রকম ভয়ানক একটা হাসিতে না অট্ট হাসি না কি মানে ওই হাসির আওয়াজটা অন্যরকম আবার কখনো কাঁদছে আবার কখনো হাসছে তখন তো এরা কি করবে এরা না মানে বুঝে উঠতে পারছে না তখন ওরা মসলন্দপুরের ওই মাসিকে তখন খবর দিল মাসিকে যখন খবর দিয়েছে দেওয়ার পরে তখন ওর মাসি এসেছে মাসি আসার পরে তখন বলল কি যে তা আমি তো বুঝতে পারছি না এর কি হবে এর তো মনে হচ্ছে তখন এরা তখন ডাউট করেছে যে তাহলে ওই বাথরুমটার মধ্যে ও যখন ঢুকেছে হয়তো কোনো রকমে ওর আগের বউ সেই মানে অতিরিক্ত আত্মা বোধহয় থেকে গেছে তাই ওর ওপরে ভর করেছে কিন্তু ওকে তাহলে কি করা যায় হ্যাঁ তো সবাই মিলে তো খুব জোরে দরজা টজ্জা ধাক্কিয়ে মানে ছিটকা নিয়ে এরকম ভেঙে ফেলার মতন করে ওকে যখন বার করে নিয়ে এসেছে চুল টুল উল্ল ঘোল্লা হয়ে চোখগুলি এরকম বড় বড় হয়ে এতটা জীব বেরিয়ে গেছে নাক মানে মুখ থেকে লালা ঝরছে আর ওই রকম গোঙাচ্ছে একটা গোঙানির এবার হাসি থেমে গিয়ে একটা গোঙানির আওয়াজ 
যাই হোক কি করবে তখন ওকে নিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসলো নিয়ে এসে তখন বলছে যে তোমরা দেখো দেখো এর যদি কিছু হয় আমি কিন্তু আবারও বলছি এবার কিন্তু তোমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না তাহলে এর ওপরে আর কোনো কিছু না করে তোমরা চেষ্টা করো ওকে কি করে ভালো করা যায় তো তখন ওর বড় ননদ ওই খবর পেয়ে এসছিল ওর বড় ননদ বলল কি যে মা আমাদের মানে ওর শ্বশুর বাড়ির ওইখানে বলছে একটা পীর বাবা আছে ওই পীর বাবা কি করে জানো তো ওই পীর বাবা না এরকম মানে বাড়ি বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা করে আর উনি এরকম ঝাড়াই ঠাড়াই ঝাড়ফুঁক করে তাবিজ ছাবিজ দেয় তো জানি না আমি উনি এরকম করতে পারবে কি না তো আমরা কি ওই পীর বাবাকে খবর দেব তো এখন তো শাশুড়ির খুব ভয় লেগে গেছে যে সত্যি সত্যি যদি এ এইভাবে যদি ধরো কখনো আবার গায়েই আগুন দিয়ে দিল বা আর কিছু করে বসলো তখন তো সত্যি আমরা একটা বিপদে পড়ে যাব হ্যাঁ থানা পুলিশ হয়ে যাবে এইবার উনি মানে এইবার গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছে তখন বলল দেখ কি করবি কর হ্যাঁ তো যাই করি একটু চুপি সারে কর মানে লোক বেশি যেন জানা জানি না হয় তো সেইভাবেই কর বলে কি হ্যাঁ আমি সেইভাবেই করব কেননা আমারও তো শ্বশুর বাড়িতে থাকতে হবে হ্যাঁ তখন ওর ননদ কি করলো তখন গিয়ে ওই পীর বাবাকে ওরকম খবর দিল তখন পীর বাবা বলছে কি যে আমরা তো ওরকম গিয়ে করি না তোমরা যদি পারো তো আমার এই ওর নিজের বাসা বলে আমি তো বাসা বাসায় থাকি উনি বললো বাসা বলছে আমি যেই বাসায় থাকি আমি সেই বাসায়তে ভূত আমিও তারাই আমিও ভূতচুত তারাই তো সেই বাসার থেকে তোমরা যদি নিয়ে আসতে ওকে পারো তো আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি হুম তখন ওকে ওই সোমার মাকে নিয়ে যাওয়া হলো সোমার মাকে যখন নিয়ে গেছে তো সেই সময় মানে ও তো যাবে না কিছুতেই না মানে এত শক্তি কোথার থেকে আসলো যেন মনে হচ্ছে ওকে মানে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা কিছুতেই যাবে না সবাই মিলে ধরে বেঁধে যখন এই রকম নিয়ে যাওয়া হলো নিয়ে যাওয়ার পর তো ওনাকে প্রচন্ড পরিমাণে এরকম মানে উনি পাচ্ছে না একে সামলাতে তখন বলল কি তোমরা এক কাজ করো ওকে না বাধো কেন বলছি বাধো যে কোনো মুহূর্তে কাউকে আঘাত করতে পারে বা পালিয়ে যেতে পারে ওকে মানে কিচ্ছু ভয় নেই ওর কিচ্ছু হবে না ওকে তোমরা বাধো তারপরে শেষে ওর এরকম হাত ঠাত গুলি বেঁধে দেওয়া হলো তারপরে উনি ওনার যে সমস্ত ঝাড় ফুঁক এই সমস্ত সব করলো করার টরার পরে তখন বলল কি যে উনি তখন ওই একটা এরকম মানে কাগজের মধ্যে অনেক রকমের লিখলো অনেক রকমের লিখে সেইগুলির মধ্যে এরকম ওই পয়েন্ট করে করে ওখান থেকে যে লেখাগুলি উনি পেল নাকি বলে বলছে যে এইরকম ওনার আলাদা রকমের এই রকম খাতা রাখা আছে তাতে উনি কি লিখছে জানি না কিন্তু আবার ওই লেখার থেকে কিছু লেখা তুলে তুলে এই রকম উনি ছন্দে ছন্দে সেইগুলিকে উনি মিলাচ্ছে ছন্দে ছন্দে ওই সমস্ত মিলিয়ে ঠিলিয়ে উনি তখন বলল যে তোমাদের বাড়িতে কি কোনো অপমৃত্যু এরকম ঘটেছে তখন ওনার কাছে সব বলা হলো যে হ্যাঁ আমার এরকম আগে আমার ছেলের বিয়ে হয়েছিল তো ওই ছেলের বউ এরকম বাথরুমের মধ্যে গায়ে আগুন দিয়ে মারা গেছে তো জানি না ও হয়তো কখনো ওই বাথরুমে গেছে কি না তো আমরা জানি না কিন্তু ওর ভেতরে এই এই আমরা সিমটমগুলি মানে তখন বললো যে দেখেছি আগুনের প্রতি ওর একটা এরকম টান এরকম শাড়ির যা যা ঘটনা ঘটেছিল প্রত্যেকটা ঘটনা তখন বললো যে এই রকম ঘটনাগুলি ওর সাথে ঘটেছে তখন বলছে কি যে হ্যাঁ তা ওরই হয়তো আত্মা ওকে এরকম ধরেছে তা বাথরুমটা আপনারা যখন এরকম একটা ঘটনা হয়েছে তো বাথরুম যখন ইউজ করেন না তো বাথরুমটাকে ভেঙে দেননি কেন ওই বাথরুমের মধ্যে তো ওর ওই ওই চার দেওয়ালের মধ্যে তোর আত্মাটা বন্ধ আছে তাই ওর মৃত আত্মা যখন দেখছে যে ওর স্বামী যেই কাজ করতে দেখে ও আত্মহত্যা করেছে দুঃখের চোটে সেই কাজ অহরহ যখন ওর চোখের সামনে ও দেখতে পাচ্ছে হোক না পেতাত্তা ওর যে আত্মার একটা দেখতে পাচ্ছে যে আমার স্বামী অন্য বিয়ে করে সেই বইয়ের সাথে আছে তো সেইটা কি কোনো সে ভূতি হোক যাই হোক সহ্য করতে পারে সেই কারণেই হয়তো ওকে অ্যাটাক করেছে হয়তো ওকে মেরে ফেলতো বা ওকে কাবু করতে চেয়েছিল বা ওর শরীরের মধ্যে ঢুকে ওকে বন্দি বানানোর চেষ্টা করেছিল হুম তো সেই কারণে আমি ওকে এরকম ঝাড় ঝাড় যতটা ঝাড়ফুঁক করার করে দিয়েছি তাবি যদি দিয়েছি অতি অবশ্যই আপনারা কিন্তু বাড়িতে গিয়ে ও বাথরুমটা ভেঙে ফেলবেন তাহলেই কিন্তু ও আর ওই ওইখানে থাকবে না হ্যাঁ ও সুস্থ হয়ে যাবে কোনো ভয় নেই 
হ্যাঁ খুব একটা ভয়ের আমি এখন অবধি দেখছি না যদি ওর আত্মাটা ওর ভেতরে প্রবেশ করতো তাহলে হয়তো ওকে বার করতে মুশকিল হতো ও ওকে মানে চেষ্টা করছিল বাগে আনার তেমন কিছু করতে করে উঠতে পারেনি তাহলে ও গায়ে আগুনই দিয়ে দিত হ্যাঁ তখন আর তোমরা ওর ভেতর থেকে বার করতে পারতে না যাই হোক তারপরে তো সেই ওরকম যখন করা হলো সব কিছু করার পরে ওকে ঝেড়ে ঠেড়ে তাবিজ টাবিজ দিল বললো যে ওকে কিন্তু ওই জল পড়া দিয়েছিল যে এটা কিন্তু নিয়মিত খাওয়াতে থাকবে আর ওকে একটু ফলো করো আর বাথরুমটা অতি অবশ্যই তোমরা ভেঙে দাও আর প্রত্যেক শুক্রবার শুক্রবার আমার কাছে নিয়ে আসবে আমি ঝাড়িয়ে দেবো তারপরে তো যাই হোক ওকে সোমার মাকে নিয়ে যাওয়া হলো বাথরুমটা তার ওর মা তখন দেখছে বাড়িতে যাওয়ার পরে ওই বাথরুমটা যখন ভাঙতে নিয়েছে তখন তো তো বাড়িতেই রয়েছে পুরো বাথরুমটা কালো ছাই চারিদিকটা যেন মনে হচ্ছে মানে ওকে এতক্ষণ জ্বলেছে জ্বলে মরেছে কিন্তু ও বলছে যে ফার্স্ট টাইম যখন আমি বাথরুমটায় ঢুকেছি তো বাথরুমটা এরকম ঝকঝকা একটা বাথরুম হ্যাঁ এখন দেখছে ও বাথরুমটা এরকম পোড়ানো হ্যাঁ তারপরে যাই হোক তখন তো বাথরুমটা পুরোপুরি ভেঙে জায়গাটাকে পুরো মাঠ করে দেওয়া হলো দিয়ে পুরো ওই মানে ইট কাটও ওরা আর রাখলো না সব নিয়ে গিয়ে এরকম বিক্রি করে দিল দিয়ে পুরো তারপরে আর মোটামুটি কোনো কিছুই হয়নি এরকম শুক্রবার শুক্রবার গিয়ে ওকে এরকম দেখিয়ে ঝাড়ফুঁক করা হয়েছে তো যাই হোক দীর্ঘদিন ওরা মোটামুটি ঠিকই ছিল শাশুড়ির যন্ত্রণা হয়তো একটু কোনো কারণে কমে গিয়েছিল বড় মোটামুটি ঠিকঠাকই হয়েছিল তো যাই হোক তারপরে দেখা গেল যে ওর বাবা সোমার বাবা হ্যাঁ একটা মানে উনি হঠাৎ করে একটা অ্যাক্সিডেন্ট এরকম উনি না মারা যান হ্যাঁ তো মারা যাওয়ার পরে আবার শাশুড়ির সেই তুখর ওর প্রতি চলল তো সেই সময় মানে ওর ইয়ে হয়ে গেছে সোমা হয়ে গেছে ওর একটা ভাই হয়েছে তো তখনও যখন ওর সাথে এই রকম যখন ওর মায়ের সাথে চলল আর তখন ওর মা টিকতে পারেনি জানো তো ওর মা যখন ওই বাড়িতে আর টিকতে পারলো না তখন ওর মা বলছে যে ওই মাসিকে যে মাসি আমি আর এই বাড়িতে আর থাকতে পারছি না হ্যাঁ তো আমাকেও হয়তো ওরা কখনো মেরে ফেলে দেবে তার ঠিক নেই তখন ওর মাসি বললো যে ঠিক আছে তুই এক কাজ কর তুই তো এরকম যদি কোনো মানে হাতের কাজ ঠাজ এই সমস্ত জানিস তো এইগুলি সেলাই ঠেলাই করে তুই যদি নিজের মতন নিজে চলতে পারিস তাহলে তুই চলে আয় হ্যাঁ তো আর কটা দিন ওখানটায় থেকে এরা আর একটু ইয়ে হোক তারপর তুই চলে হয় তো যাই হোক তখন ওর মা কি করে আর ওখানে আর থাকতে পারে না তখন ওই মসলন্দপুরে ওর মাসির বাড়িতেই চলে আসে ওখানেই প্রথম দিকে টুকিটাকি কোনো মানে একটু কাজ ঠাচ এদিক বাড়ির ঠাড়ির কাজ ঠাচ করতো তারপরে ও হাতের কাজ মোটামুটি জানতো সেইগুলি আর একটু ভালো করে করার পরে মোটামুটি ও ওই দুই মেয়েকে বা ছেলে মেয়েকে মোটামুটি মানুষ করেছে মেয়েটা তো মানে ভালো মতনই পড়াশোনা শিখেছে ও টিউশন ফিউশন করে এরকম সংসার চালাচ্ছে ও চাকরির জন্য চেষ্টা করছে চাকরি হয়তো এরকম মানে হয়ে যাবে এই রকম যখন ওর পরিস্থিতি তো সেই সময় ওর ঠাকুমা মারা যায় যখন ঠাকুমা মারা যায় তো মারা যাওয়ার পর তখন ওরা আবার ওই বাড়িতেই চলে এসেছে ওর তো এখন সোমার বিয়ে থাও হয়ে গেছে তো এই ছিল হচ্ছে আমার ঘটনা বলো কেমন লাগলো আমার তো একটু খারাপই লেগেছে ওর মায়ের জন্য তো বলো তোমাদের কেমন লাগলো তো বলো তোমাদের কেমন লাগলো আমার গল্পগুলি যদি ভালো লাগে একটু কমেন্ট করো আর সবাই আমাকে ঠিক এইভাবেই সাপোর্ট করো আমার সাথে থেকে আমার প্রোগ্রাম দেখে হ্যাঁ আমার একটু কষ্টই লেগেছে তখন মেয়েটাও খুব বলছে যে আমার মা এত কষ্ট করেছে আমাদের জন্যে আর মুখ ফুটে মানে সেই যে আমার মা বোবা হয়ে গেছে আমার মা এখনো যেন মনে হয় পাষাণ প্রতিমা মানে মুখ ফুটে যেন কোনো কথা আমার মা বলে না মানে এই রকম সাতটা বলে না সাত চরে রা কাটে না বলে এখনো আমার মা ওই পাষাণের মতনই মানে পাষাণ প্রতিমা একজন মিঠুর অস্কর বলছে শেষ ভালো যার সব ভালো তার ছিল না কে মানে ওই 
মানে এখন আমরা কি কিছু হলে আমরা পুলিশে যে কোনো কারণে পুলিশে খবর দেওয়া মিডিয়ায় খবর দেওয়া এরকম একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু সেই সময় ওইগুলি ছিল না হ্যাঁ তো সেই কারণে আর মানে প্রথম দিকে যখন দিতে পারেনি যেহেতু ওরা বাড়িতে ছিল না সেই হিসাবে কেস হয়নি আর দ্বিতীয়বারের প্রমাণ তো সেই রকম সবাই সব কিছু পায়নি যেটা ওর মাসি পেয়েছিল কিন্তু মাসিও তো ওর সারতেই কিছু বলেনি যে একটা সংসার ভেঙে যাবে কিছুটা মাসিরও দোষ ছিল এইগুলি জানার পরে মাসিরও এইরকম ঘরে বিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি তো একটা কথাও তো আমি বলতে ভুলে গেছি তো ওরা কোনো দিন ও বলছে তখন সোমা বলছে যে ওর ছোট মাসির আবার ওর ওর মায়ের কাছে নিয়ে এসে মানে ওর দেখে শুনে বিয়ে দিয়েছে এইখানেই কিন্তু বলছে আমরা আজ অবধি বাংলাদেশে আমার দাদুর বাড়িতে কোনো দিন যায়নি আর আশা করি জীবনে আমার মায়ের সাথে যা হয়েছে জীবনে আমরা আর পাই দেবো না আমার দাদু বাড়িতে খুব ভালো লাগলো মজার লাগলো সমিষ্টা হাজরা বলছে খুব কষ্টের অর্ক সেন বলছে ভূত হোক কি জীবিত ওয়াইভস আর পজিটিভ अबाउट देयर হাজবেন্ড দ্যাটস ট্রু মেনস আর অলসো পজিটিভ এটা মানে ইফ ইউ আর লাভ সাম ইফ ইউ লাভ সামওয়ান তো ইউ हैव टू डू दैट তারপর টাটা এনার্জি বলছে দুঃখজনক ঘটনা খারাপ মানসিকতার মানুষই ভূতের অধম হ্যাঁ ভূতকেও বিশ্বাস করা যায় এদের বিশ্বাস করা যায় অমৃতা গাঙ্গুলি বলছে এদের পুলিশের দুমদাম পুলিশের দুমদাম দরকার হ্যাঁ এই সময় হলে হয়তো হয়েও যেত এখনকার দিনে কিছু কাউকে বলা মানে অনেকটাই মানে সে তুমি মিডিয়াই বলো আর যাই বলো আর এমনি তো এখনকার আশেপাশের লোকও খুব সচেতন মানে নিজেকে গোপন করে আগে ছিল কি মানে ভয় পেত ওই পেত গোপন করে কিভাবে ঠিক ইয়ে করবে সেই জায়গাটা মানে ভালো মতন জানত আপনার ঘটনা বলার স্টাইল আমার খুব ভালো লাগে থ্যাংক ইউ আপনাদের সব মানে তোমাদের সবার ভালো লাগে তো শোনার পরে আমারও খুব ভালো লাগে আর তোমরা আমাকে যে এতটা ভালোবাসো জানার পরে যেন আমারও তোমাদের প্রতি একটা আলাদা রকমের মানে দায়িত্ব এসে যায় যে কোন ধরনের গল্প আমি নিয়ে আসবো বা তোমাদের ভালো লাগবে তখন আমারও না মানে এতটা টেনশান উঠে যায় তোমরা ভাবতে পারবে না যে কিভাবে আর কি গল্পগুলি সাজাবো বা আমাকে তো আর এভাবে ওরা বলে না যারা বলে মানে কোনো রকমে কাহিনীটা আমাকে দিই দেয় তো আমাকেও তো সেটাকে এইভাবে সাজিয়ে যার জন্য আমার নামে একটু গন্ডগোল হয়ে যায় প্লিজ তোমরা না নামে একটু যদি গন্ডগোল হয় আমি প্রত্যেকবারে একই কথা বলছি তো সেই সময় তোমরা কিন্তু একটু হয়তো ধরিয়ে দিও আর না হলে কিছু মনে করো না হ্যাঁ ঠিক আছে তো সবারই মোটামুটি রাত হয়ে গেল হ্যাঁ তো সেই কারণে আবারও দেখা হবে তোমাদের সাথে ডেট পড়লে নিশ্চয়ই জানাবো একটা কথা আমি বলে দিই তো থাকতেই পারি বারোটা অব্দি আজকে আমার মেয়ের জন্মদিন হ্যাপি বার্থডে মানে কালকে আমার মেয়ের জন্মদিন মানে বারোটা পেরিয়ে যাবে তো থাকতেই পারি আমি ছোট্ট করে তাহলে একটা ও আচ্ছা এখন কিন্তু আমার মেয়ের ফোন ঢুকতে থাকবে সবাই উইশ করবে তো তোমাদের বলছি আমার মেয়েকে একটু তোমরা প্রত্যেকে একটু বড়রা একটু আশীর্বাদ করো ছোটরা খুব 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 ভালোবাসো কেন আমার মেয়েও প্রচণ্ড পরিমাণে আমার সাপোর্টি মানে সাপোর্ট করেছে আমাকে এই জায়গাটায় মাথা তুলে দাঁড়াতে তো সেই কারণে ওকেও একটু তোমরা সবাই একটুখানি মানে একটু ভালোবাসা দিয়ে দাও गल्प सुनते मित्रा
शोर्मिष्ट हजरब एडवांस हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच ताताई बैनर्जी वाओ फैंटास्टिक हैप्पी बर्थडे इन एडवांस खूब भलो थकबें सुस्थान थैंक यू सो माच सबा खूब भलोबाशा भलो थकबें सुस्थान बड़रा प्रणाम और छोटरा अनेक भलोबाशा नहीं देखे की निजे खूब भलो तुम्हारे निजे मन खूब भलो तुम्हारा खूब भलो थेको सुस्थ थे भगवान का सब समय प्रार्थना करी और हमार प्रोग्राम देखो हाँ तो टाटा बै गुड नाइट आबार आसब एतटाई भलोबेस हाँ टाटा ठीक है रखी